तो चलो आप शुरू करी आज के विज्ञान लेकर एसिड खारक एवं लवण ये टपिकटा थे प्रिलीते तुम एक कोश्चन आशा करते पर रिटर्ने तुम एखान अवश्य कोश्चन पावा एसिड खारक एवं लवण ये तीनटा टपिक थे तुम रिटर्ने अवश्य कोश्चन पावा तो आज के क्लस जो मनोज दिए करो तुम रिटर्न आलदा कर पढ़ा लागे ना आज के मध्य तुम तुम लिखित पढ़ा हो जाए विज्ञान जब पढ़ाई इनफैक्ट तुम्हें शुद्ध एक रिडिंग पढ़ो को बी थे तुम्हें लिखित जो विज्ञान आलदा को प्रस्तुति ना लागे ना यटाई एनाफ तुम तुम जो लिखित प्रश्न जो ख्याल करो तो अच्छा हमारे इखान मध्य संज्ञा जख बोल तक हमें एसिड एवं खारक ये एकाधिक संज्ञा पढ़ब एन तुम्हें प्रश्न करते भैया एकाधिक संज्ञा क्यों पढ़ते एकाधिक संज्ञार क्या प्रयोजन है एकाधिक संज्ञार प्रयोजन ये एक संज्ञा दिए ओई टाइप सबग सदस्य के आर करते एकाधिक संज्ञार प्रयोजन है और परीक्षा जेहतु संज्ञा थे प्रश्न आसे सो हमें एकाधिक संज्ञा ये पढ़ते हैं चलो प्रथम जाड की जिनिस तो ये अवश्य खूब सिली क्वेश्चन एसिड की जिनिस जेटे खारक संगे बिक्रिया करसिड बोले ये खूब एक फानी संज्ञा हो गए तमें ऐले का बोले जे मेरे देखले आकृष्ट है ताके ऐले बोले मे का बोले ऐले के देखले आकृष्ट है ताके मे ओ टाइप संज्ञा हो गए ये खूब एक छोट बलार क्लस एटे थकते यह संज्ञा पड़ेल जो खारक लगे बिक्रिया कर एसिड बोले तो एसिड तो खारक लगे बिक्रिया कर संज्ञ हलो ना इन नर्माल कथा बारा हाँ तेरा शुद्ध ये संज्ञा जो दी एसिडर जो तेज़ क्यों होना के एडिशनल और कैकटा संज्ञा के पढ़ते हैं और लिखित परीक्षा जो प्रश्न आसें जो एसिड का बोल एसिडर संज्ञा लिखु तक तुम्हें क्योंकि शुद्ध ये संज्ञा छाड़ाओ तुम्हें और कैकटा संज्ञा तुम्हें जानते हैं चलो आपे देखी जो जेधर एसिडगुलो इतिम्य जर नाम बोलती तो एक नाम सालफिरिक एसिड तो गत क्लस तुम्हारे जो जोग कैम लिखते हैं से संकेत तुम्हारे देखा सालफिरिक एसिडर मध्य क्या आइड्रोजें आ सालफेट आो सालफेटर जो जिन हे दुई तेल दुई जाए हाइड्रोजे का हाइड्रोजे जो जिन हे एक से सालफेटर का आसने लेखा खेल करो ये मध्य इखान मध्य देखो ये एच एट बड़ो हाथ एस बड़ो हाथ ओ बड़ो हाथ प्रति आलदा आलदा मोल बड़ो हाथ लिखते हैं और ये फोटो हे को लिखते हैं पूरे सालफेट जो जिन दुई ये को लिखते हैं ये लिखते हैं एच टू एसओ फोर तुम जो को लेखो एच टू एसओ फोर एरक लिखले क्योंकि हाँ आर जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखब तक ये हे हाइड्रोजें और थे क्लोरिन त्लोरिन एक परमाणु हाइड्रोजें एक परमाणु तेल ए क्लोरिन क्योंकि हे सी नट बारो हाथ एल साउंड प्रब्लेम सब सुनते ओके जो एस ए सी एल लिखी तेल क्योंकि हलो ना कारण अभी बारो हाथ एल लिखी मैं नतून एक मोल वोटार एल दिए नतून एक मोल वो रखम तईना ए रखम लिखते हैं कि लिखते हैं हे एच लिखते हैं इटे हाइड्रोजें जो क्लोरिन उन्न एक मौल ते ए क्लोरिने सी बारो हाथ एल हे स्मल लेटर लिखते हैं एट हे आईडियल ओए ओके जो ए सी एल बड़ो हाथ दी तेल क्यों भूल है कारण एगू क्यों लिखते हैं ये एकदम इंटरनैशनल रिकगनइज प्रोटोकल आईबा के लिखते हैं तेल ए सी एल एखे हाइड्रोजे जोजन एक क्लोरिने जोजन एक तेजे देखते ए सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एसओ फोर सालफिरिक एसिड नाइट्रिक एसिड लिखी हमें तेल एखे हाइड्रोजें आसे और नाइट्रेट आसे नाइट्रेट क्या लिखब ये एन एज बड़ो हाथ ओ नाइट्रेटर मध्य एन एक आलदा बड़ो मानु और एक बड़ो मानु तेल बड़ो हाथ एन बड़ो हाथ छोटो हाथ लिखले एन लिखे ए लिखले क्यों होना तेल तुम्हें एनो बड़ो हाथ ओ बड़ो हाथ दो सज एक ही रकम तेल एनो थ्री ए को लिखते हैं थ्री हाँ तो नाइट्रेटर जो जिन्हें एक हाइड्रोजे जो जिन क्यों एक तेल ये लिखब एच एनो थ्री तुम्हारा जो माझे मध्य देखो बोर मध्य लेखा जो तुम्हार देखा ब्रैक तुम्हारे डान लेखा ए किऊ लेखा ख्याल करस ए किऊ लेखा एखे एल लिखा एखे एस लिखा एगल मानी कि हम तो लिखते एगुलो मानी हे ए कि मानी हे एकुआस तर मानी पानी यहाँ द्रवण ये द्रवण यूज कर एक्यू मानी हे एकुआस मानी द्रवण एल मानी हे लिकुईड और एस मानी हे सलिड 
তাহলে কোনো কিছুর সাথে ব্র্যাকেটে যখন এস লেখা হয় বুঝবা এটা সলিড বুঝাইছে এখানের মধ্যে তো আমরা এ বিক্রিয়ার মধ্যে এত কিছু লিখতেছি না এখানের মধ্যে ওকে অনেক বইয়ের মধ্যে তোমরা এই জিনিসগুলা খেয়াল করবা এগুলো দেখবা ওকে তাহলে এই আমাদের যে যৌগুলো আমরা লিখলাম এখন একজন যদি প্রশ্ন করে যে এখানের মধ্যে যে এইচ টু এসও ফোর যে ওকে আপনি এসিড কেন বললেন তো প্রথমে তো আমরা বলছি যে কেন ও এসিড কারণ ও খারকের লগে বিক্রিয়া করে যেমন আমরা একটা খারক নিলাম খারকের সঙ্গে আবার আবার আমরা সামনে পড়ব তাইলে খারকের মধ্যে থাকে প্রথমে একদম ধাতু থাকে ধাতুর অক্সাইড অথবা হাইড্রো অক্সাইড তাহলে একটা ও এইচ দিলাম আমরা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হ্যাঁ সোডিয়ামের যোজনি এক হাইড্রোজেন হাইড্রো অক্সাইডের যোজনীয় এক এই জন্য ওর এক ওর কাছে ওর এক ওর কাছে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হলো তাহলে এটা একটা এসিড আর এটা একটা খারক খারক মানে হচ্ছে বেস হ্যাঁ ওকে তাহলে কেন ও এসিড কারণ ও বেজের লগে বিক্রিয়া করে আর কেন ও বেস কারণ ও এসিডের লগে বিক্রিয়া করে ও যে বলছিলাম যে নোমান কেন ছেলে কারণ নোমান চারটা বিয়ে করতে চায় সেই জন্য সে ছেলে এইভাবে আর কি সংজ্ঞাটা তাহলে আমরা এদের বিক্রিয়া কি উৎপন্ন হবে উৎপন্ন হবে আমরা একটু দেখি এখানের মধ্যে আমাদের এই যে সালফিরিক এসিড এখানের মধ্যে আসলে কি কি জিনিস আছে আজকে নোমান মানে ক্লাসে নাই না আচ্ছা নোমান সম্ভবত ক্লাসে আসো নোমান ও আচ্ছা নোমান ক্লাসে আসে আমি ভাবছিলাম তুমি আবার ঘুমাই গেছো কিনা চলে গেলে কিনা তুমি আবার হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা তোমার সাথে আছে আমরা অসুবিধা নাই আমরা সবাই তোমার সাথে আছে এবং তুমি টেনশন করো না এই এইচ টু এস ফোর মধ্যে আসলে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে এখানে এ হচ্ছে একটা প্রোটন আর এ হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন সালফেট বাই সালফেট হ্যাঁ এই হাইড্রোজেন সালফেটের মধ্যে এখানে আমরা একটা মাইনাস লিখবো তুমি বলো এবার একটা মাইনাস কেন লাখ হয় কারণ এ সালফেটের মধ্যে আসলে টু মাইনাস আর এই হাইড্রোজেনের মধ্যে ওয়ান প্লাস এইচ প্লাস হ্যাঁ তাহলে এই এইচ প্লাস আর সালফেটের টু মাইনাস দুটো মিলে যখন এই যে বাই সালফেট হচ্ছে তাহলে এ টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস কত হইল এখানে হাইড্রোজেন তো এখানে একটা প্লাস আর এখানে টু মাইনাস তাহলে কি হবে এখানে একটা মাইনাস হবে তাই না এখানে একটা মাইনাস হবে তাহলে এই যে এটার বাই সালফেটে হ্যাঁ এটা নিজে একটা যৌগমূলক এটা যোজনি হচ্ছে এক ঠিক আছে তাহলে এই এইচ টু এস ফোর এখানে আমরা একটা এইচ প্লাস পাচ্ছি এইচ প্লাস আর একটা নাম কি বলো তো এটাকে আমরা কি বলি এইচ প্লাস কি বলি শুধু আর্টস কমার্স উত্তর দিবা সায়েন্স কোনো উত্তর দিবা না আচ্ছা ক্লাস শুধুমাত্র আর্টস কমার্স উত্তর দিবা এইচ প্লাস আমরা কি বলি আমরা বলি এটাকে প্রোটন বলি রাইট এটাকে আমরা প্রোটন বলি কারণ এইচ প্লাসের মধ্যে প্রোটন ছাড়া আর কিছু আসলে নাই ইলেকট্রন একটা দিয়ে দিচ্ছে সে আর এই যে এন এচ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখান থেকে আমরা দুটা জিনিস পাচ্ছি একটা হচ্ছে এন প্লাস একটা হচ্ছে ও এইচ মাইনাস দুটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে ও তো যখনই এই এইচ প্লাস আর ও এইচ মাইনাস এক জায়গায় একজন একজনকে দেখবে তখন ওরা মনে করবে কেন জানি মনে হয় চিনি হারে তখন ওরা কবিতা আবৃত্তি শুরু করবে কারণ ওরা দুজনই কোথেকে আসছে এই এইচ প্লাস এবং ও এইচ ওরা যখন এই দুজন একসাথে হবে তখন ওরা উৎপন্ন করবে এইচ টু ও পানি উৎপন্ন করে ফেলবে তাহলে এই এইচ প্লাস আর ও এইচ ওরা উৎপন্ন করে ফেলল পানি আর এই সোডিয়াম আর এইচ এসো ফোর মানে বাইসালফেট এরা তাহলে দেখো এর উৎপন্ন করলো কে এ হচ্ছে সোডিয়াম এ হচ্ছে বাইসালফেট তাহলে বাইসালফেট যোজনীয় এক সোডিয়ামের যোজনী এক সোডিয়ামের এক গেছে ওর কাছে ওর এক আসছে ওর কাছে তাহলে এখানে আর কিছু লেখা লাগবে না তাহলে কি হলো এখানের মধ্যে আমরা পুরো বিক্রিয়াটা এইভাবে লিখতে পারবো আমরা লিখতে পারবো যে এইচ টু এসো ফোর প্লাস এন এচ ইকুয়াল টু আমাদের সোডিয়াম বাইসালফেট প্লাস ওয়াটার ওকে তো এখানে আমরা আবার তোমার সালফিক এসিড বিভিন্ন ঘনমাত্রার উপরে নির্ভর করবে এখানে আমরা সোডিয়াম বাইসালফেট হবে কি না নাকি এটা সোডিয়াম সালফেট হইতে পারে সেটা এই ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করবে আচ্ছা যাক আমরা একটা কমন বিক্রিয়া লিখলাম তাহলে কেন ও এসিড কারণ ও খারকের লগে বিক্রিয়া করে আর যেহেতু উৎপন্ন করছে এটা হচ্ছে লবণ লবণ এবং সে পানি উৎপন্ন করছে এই সংখ্যাটা প্রথমে আমরা পড়ছিলাম কিন্তু আমরা এটাকে একটু ঘুরে আর একটা কথা বলতে পারি এই এইচ টু এসও ফোর 
সে কি কাম করছে দেখো তো সে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করছে তাহলে এই এইচ টু এস ফোর হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করছে আবার আমরা যদি তোমার এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিতাম তাহলে সেম একটা জিনিস এখানে মধ্যে পাইতাম আমরা যদি এখানে এই যে এস সি এল নিতাম প্লাস এখানে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিতাম তাহলে আমরা পাইতাম এই প্রোটন আর এই ও এইচ এরা হয়ে যেত পানি আর এখানে এ সোডিয়াম আর এ ক্লোরিন এখানে হয়ে যেত সোডিয়াম ক্লোরাইড তার মানে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটাও এখান থেকে আমরা একটা প্রোটন পাচ্ছি আর ক্লোরাইড পাচ্ছি তো এই বৈশিষ্ট্যটা দেখে তোমার আরেকজন সায়েন্টিস্ট ওই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে আর হেনিয়াস উনি যে সংজ্ঞাটা দিলেন সেটা হচ্ছে এসিড হচ্ছে সেই সব হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগ যারা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে ওনার সংজ্ঞাটা আর একটি স্মার্ট কারণ আমরা প্রথম যে সংজ্ঞাটা পড়ছি সেখানে কাউকে এসিড প্রমাণ করার জন্য বেজলকে বিক্রিয়া করতে হয় তাহলে কে বেজলকে বিক্রিয়া না করলে কি ওকে আমরা কি আমরা ওকে বলতে পারবো না এসিড বিক্রিয়া তো পরের ঘটনা আমরা তাহলে আর এখানে তো সংজ্ঞাটা আরও কনসেপচুয়ালি সাউন্ড এখানে তাহলে এই সংখ্যা দুটো বৈশিষ্ট্য একটা হচ্ছে জলীয় দ্রবণ থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এখানের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন দিতে পারতে হবে তাহলে দুটো বৈশিষ্ট্য আছে আর হিনিয়াসের সংজ্ঞার তাহলে আর হিনিয়াসের সঙ্গ অনুযায়ী আমরা যদি বলি যে এই সঙ্গ অনুযায়ী সালফারিক অ্যাসিড কেন অ্যাসিড তাহলে আমরা বলবো এই জন্য সালফারিক অ্যাসিড এসিড কারণ সে জলীয় দ্রবণে একটা বাইসালফেট আর একটা প্রোটন হয়ে যায় এই জন্য সে এসিড আচ্ছা এই বাইসালফেটটা একে যদি আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি এই বাইসালফেটটাও জলীয় দ্রবণে কী হবে সেও দুটো আয়ন দিতে পারবে সেও দিবে একটা সালফেট আয়ন এবং আরেকটা প্রোটন আয়ন তাহলে এইটা এসিড কি না বলো এটা এসিড কি না এটা এসিড কি না আর হেনে আছে সঙ্গ অনুযায়ী ইয়েস ওর নো ভয় পেয়ে দেশ আরে ভুল বলো না ভুল বললে তোমাকে মারে ফেলবে কেউ এখানে এইটাও এসিড তাহলে আর হেনে আছে সঙ্গ অনুযায়ী আমরা একেও এসিড বলতে পারতেছি একেও এসিড বলতে পারতেছি কিন্তু প্রথম যে সংজ্ঞাটা আমরা বলছিলাম এই সঙ্গ অনুযায়ী আমরা কিন্তু ওকে এসিড নামে সংজ্ঞায়িত করতে পারতেছিলাম না ওই সঙ্গ অনুযায়ী শুধু আমরা এইচ প্রথম যে সংখ্যাটা বলছিলাম যেটা খারাপ গোলাকে বিক্রিয়া করে শুধু ওকে বলছিলাম যে এইচ টু এস ও ফোর শুধু তাকে এসিড বলতে পারছিলাম কিন্তু একে তো এসিড বলা যাচ্ছিল না কিন্তু আর হিনিয়াস ভাই আমাদেরকে একটু আরাম দিলেন এখন আমরা কিন্তু ওকে বলতে পারতেছি এসিড ওকে বলতে পারতেছি এসিড কারণ আর হিনিয়াস আমাদের জন্য কাজটা সহজ করে দিয়েছে উনি বলছে কেউ প্রথম দিলে তাকে এসিড বলে তবে প্রথমটা দিতে হবে কোথায় জলীয় দ্রবণে প্রথমটা দিতে হবে তো যখন আর হেনিয়াস ভাই এই সংজ্ঞাটা দিচ্ছিলেন ওইখানে আরেকটা লোক ছিল ওর বাড়ি ছিল নোয়াখালী তো ও বললো যে ভাই এখানে জলীয় দ্রবণ কেন হইতে হবে জলীয় দ্রবণ ছাড়া কি এসিড হবে না তাইলে তো সবাই ওখানে বিজ্ঞানীরা ছিল ওরা চিন্তা ভাবনা করছিল কো হ্যাঁ আপনার কথা তো সঠিক তো সে বলল হ্যাঁ তাইলে জলীয় দ্রবণ থাকার কোনো প্রয়োজন নাই সে বলল আমল হলো এমন একটা যোগ অন্য পদার্থ থেকে প্রথম দিতে পারে জলীয় দ্রবণ আর বলার কোনো দরকার না জলীয় ছাড়াই হবে তাহলে এখন যে সংজ্ঞাটা আমরা শিখে ফেললাম সেটা হচ্ছে ব্রনেস্টেট লাউরির প্রোটোনীয় মতবাদ তাহলে এই ব্রনেস্টেট এবং লাউরি তাহলে ওদের মতবাদে শুধু কোনো পানি টানি নাই ক পানি টানি লাগবে না এখানের মধ্যে হ্যাঁ আর আমাদের যে ইয়া ছিল আরহেনিয়া ছিল তোমার তার মতবাদের মধ্যে কি ছিল পানি ছিল এটা নোয়াখালি কেন কেন তুমি ও আসছো নাই ও যদি বলছে যে তোমার গাছের পাতা এটা যদি তোমার তোমার কোথায় পড়ে যে মাটিতে পড়ে তাহলে বাঘে খেয়ে ফেলবে আর পানিতে বললো হচ্ছে কুমিরে খেয়ে ফেলবে তখন ওখানে নোয়াখালির একটা লোক ছিল খেয়ে না গল্পটা তোমার বাড়ি তো নোয়াখালি তোমার লক্ষ্মীপুর না তোমার বাড়ি তুমি তো লক্ষ্মীপুরের কলঙ্ক হয়ে যাবো তুমি নোয়াখালির গল্পগুলো জানো না ভালো করে জানো এই যে অনেকে জানে রাইট এই জন্য অনেকে জানে হ্যাঁ কে জানো না মানে খুঁজুরে বলতেছে আপনার এখানে কোনো নোয়াখালী লোক আসেন কিনা নোয়াখালী লোক থাকলে আমি কিন্তু ওয়াচ করব না তো কে বলছে না খুঁজুর এখানে কোনো নোয়াখালী লোক নাই এখানে আপনি ওয়াচ আপনি ওয়াচ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তুমি বললে শুনেন একটা গল্প বলবো আপনাদেরকে কয়েকটা গাছের পাতা এটা উপরে যদি পরে তাহলে এটা বাঘে খেয়ে ফেলবে আর পানিতে বললে 
तो कुमिरे खाबे एक लोग बोलते हुजूर को पाता अद्धक जो दी माटी ते परे और अद्धक जो पानी ते परे तल की होबे हुजूर तो चेते कैसे खामी बोल से ना कि नौकरी लोग तक लाइन वास करो ना कहाँ पे कि नौकरी लोग आसन अपने आप कहीं वास करो ना एक विभिन्न टाइप के वादा से शीत के लिए वादा से धरो शीत के लिए तुम्हारे हुजूर वास करते से जी तुम्हारे ये महिला का जो काता शेला करते से एक एवं महिला के शारे दिए जो काता शेला करे एगुला गाये दिया जावे ना एगुला गाये दे आराम तो हुजूर इटे वास करते आ कि तो वास तो वास कोरे तुम्हारे अकुन हुजूरे एक बारी तो सूटे गए से त अखोन वही बारी लोग जो नौरा हुजूर के काता दिच्छे ना क्या ना दिच्छे ना कारण हुजूर तो बोल सके यार को महिला देर गाय शारी एवं महिला शेला कोट सके काता इटा गाय दर जावे ना इटा हराम तो ये जो नो अच्छे जो ओरा भाई पत्थर हुजूर के जुदी आमी जुदी काता दे ही ताले तो समस्या तो ये जो ना माध्यम अभी तुम्हारे ये शुजुक बुझे बा तुम्हारे टाइम सेंस को इम्पोर्टेंट जब उन तुम्हें कोई कुछ बोल बाबा वाच कर बा तो जाओ कैमरा बंद स्टेटर लाउडी उधर ये भाईया रा और आउट चारों भालो और आप बोल से जे एक है ना मोड़े कोनो जोली उधर बंटो बंद थाकर कोनो दौर करना ही एक इधर मौतों पर दिया हमारे पूरा पूरी काम शार्ट है सुना इधर शंका दिए हमारे पूरा पूरी हमरा सब किस्म हमरा देखा करते वार्ता सीना क्या ना किस्म होता कारण एकों ने आरक्षण आशा कोई लो आते शुद्ध प्रोटॉन कोई शुद्ध प्रोटॉन इतना क्या हमरा इसे बोलता वार्ता की ना शुद्ध प्रोटॉन इतना कैसे बोलता वार्� आगे शंकु ने जाई शुद्ध प्रोटॉन मतलब ओ तो ओनी जाई प्रोटॉन और प्रोटॉन कोत्थ की दिवे ओनी जाई प्रोटॉन तल आगे शंकु ने जाई ओके अमरा बार काबर कुत्ते वर्दी सीना देखो अमरा जोखोन जो गुला कैमने कोटी तो ही पोर्ट सिलाम आगे क्लास से शेखना अमरा वो ही एमोनिया पोर्ट सिलाम तो है ना एमोनियर मुद्दे नाइट्रोजन का लोन पेयर कोटा चिलो और निश्चंगो इलेक्ट्रॉन जुगल कोटा चिलो और एक जोरा निश्चंगो इलेक्ट्रॉन जुगल चिलो इटा हमने पढ़ा चिलाम राइट तो एक है ना मुझे जोखन प्रोटॉन जोखन उनका से आश्लो तो नो की बोल सिलो के वो बोलो ठीक है से आमार एक जोरा दूसरा डी � एम प्रोटॉन तो खून वो शायद बहुत बहुत कर शुरू करते हैं मोर प्लास्टर स्टा और कहाँ से चलेगा से पूरा टर्पूरा कार्य करेगा से तो खून तो होएगा सिलो एनएच फोर प्लास तेले ए जो प्रोटॉन एक ने शिक्षित कर से एक जोर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर से ए प्रोटॉन टैक्ट जोर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर से उखेन थे के लुइस नमक आरेक जन साइंटिस्ट शेयर तो खून एक टमाटर बात दिलो जे एसिड होलो एमोन एक टा जोगो जो उन्नो पौधों तो थे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता वाले ताले इखने कोनो प्रोटॉन और टोटॉन हवा लग बना इलेक्ट्रॉन जो दी ग्रहण के जो दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता वाले एक जोड़ा हाँ जो दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता वाले तो खून ताके हम रा एसिड बोलते वार बो तो इखने किन्तु प्यार होता ह तो अपन ताकि हम रा एसिड बोलो ताले एसिड रा हम रा तीन टच होंगा शिक्षित फिल्म हम रा एक टू रिव्यू कोरी ताले आमादे एक लोग आमादे के वो रिक्याह आस्ता वाले बा एमसी कोई तो आस्ता वाले जे ब्रोनेस्टर लाउरी मोतो बाद दोनों जाई तो हमार मोतो बाद टकी ये बात तुम चाटा लाइन तुली दिलो कौन-कौन तार पर आर्हिनियस बोल से जेटा पानी के मुद्दे हाइड्रोजन दे शीट एसिड लाउरी बोल से पानी डरने लग बना हाइड्रोजन माने प्रोटॉन दीते बल्ले एसिड आ लुइस बोल से प्रोटॉन हवा लग बना इलेक्ट्रॉन एक्सोरा नीते बल्ले एसिड लाजमी आम्र की बोल से प्यार 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 ओके जुगल इलेक्ट्रॉन ग्रोन करते वाले हैं 
আমি সংখ্যাটা কারেক্ট করে দিলাম এখন আসো আমরা তাহলে সংখ্যাটা পড়ে ফেললাম এখন আমরা যাই একটু ক্লাসিফাই করি আজকে ক্লাস তো খুব ছোট আমরা শক্তি অনুসারে আমরা বলতে পারি খুব মারাত্মক অ্যাসিড একটা হলো খুবই মৃদু অ্যাসিড গঠন অনুসারে কিছু অ্যাসিডকে আমরা বলতে পারি হাইড্রাসিড যেমন ধরো এই যে এস সি এল এখানের মধ্যে কী আছে হাইড এখানে কোনো অক্সিজেন নাই আর যেগুলো অক্সিজেনওয়ালা এগুলোকে বলি আমরা অক্সি অ্যাসিড বা অক্সো অ্যাসিড আর যেগুলো শুধু যেগুলোর মধ্যে কোনো অক্সিজেন নাই সেগুলো বলি আমরা অনলি হাইড্রাসিড তাহলে গঠন অনুসারে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করতে পারি আর উৎস অনুসারে যে সকল এসিডের উৎস হলো জৈব পদার্থ মানে এমন পদার্থ যেটা জীবন ছিল সেরকম পদার্থ থেকে সে আসছে মানে সেরকম পদার্থ থেকে তাকে তৈরি করা যায় সেটা জৈব অ্যাসিড তবে আমরা জৈব অ্যাসিড আবার আলাদা করে পড়াবো জৈব যোগ জিনিসটা আসলে কি যে এটা এটার জন্য কি শুধুমাত্র তোমার ওই যে প্রাণ থাকবে এরকম বস্তু থেকে কি আসবে সব সব সময় নাকি প্রাণ ছাড়াও আমরা এটা ল্যাবরেটরিতে এটাকে বানাতে পারি এই সব কথাবার্তা আমরা আসবো আগে মানুষের ধারণা ছিল জৈব জৈব ওগুলো শুধুমাত্র প্রাণ আছে এরকম তোমার বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি হয় যার মধ্যে প্রাণ না সেখানে জৈব যৌগ সৃষ্টি হয় না পরে এটা আসলে কি সমাধান হয়েছিল কিনা আমরা এগুলো পড়ব যে ল্যাবরেটরিতে আসলে আমরা এটা ক্রিয়েট করতে পারি কি না উৎস অনুসারে তাহলে দুই ধরনের একটা হলো জৈব পদার্থের মধ্যে যেটা পাওয়া যায় আর একটা যেটা হচ্ছে খনিজ অ্যাসিড মানে আমরা সালফুরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে সবগুলো খনিজ অ্যাসিড তো চলো অ্যাসিড জিনিসটার আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য পড়ি তার আগে তোমরা পন্স ফেস ওয়াশের একটা পন্সের একটা অ্যাড ছিল কবে আরও অনেক আগে দশ বছর আগে আপনার সাবান কি লিটমাসকে লাল করে অ্যাডটাই দেখছি লাগবে মনে আছে কারো হ্যাঁ একজনে তোমার মানে বলে ওঠে আপনার সাবান কি নি লিটমাসকে লাল করে তখন মেয়েটা খুব টেনশনে করে যায় হারিয়ে ওর সাবান তো নি লিটমাসকে লাল করে একটা লিটমাস তখন আনছে এরকম লিটমাস আমরা ছোটোবেলা কিন্তু বানাইছিলাম নি লিটমাস কেমনে বানাইতে হয় কে জানো বাসা কিভাবে বানাই আমরা নি লিটমাস জানো কি না কেউ কিভাবে বানাই না লিটমাস পেপার তো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু তোমার বাসা কেমনে বানাবো তুমি একটা কাগজ নিবা কাগজের মধ্যে জবা ফুলের পাতা ঘষবা জবা ফুলের পাতা ঘষবা জবা ফুলের পাতা যদি ঘষো পাতা না সরি কি বলো পাপড়ি পাতা না পাপড়ি জবা ফুলের যে তোমার পাপড়ি যদি ঘষো এখানের মধ্যে ঘষে রেখে দিবা দেখবে যে এটা একদম নীল নীল টাইপের হয়ে গেছে এটা একদম হ্যাঁ এটা সুন্দর করে শুকাই ফেলবা তখন এই যে আচ্ছা এটা আমরা তো লাল ইটমাস হয়ে গেছে আমরা নীল ইটমাস আঁকি এখানের মধ্যে এই তুমি যখন জবা ফুলের আপনি যখন ঘষবা তখন এরকম এটা নীল হয়ে যাবে এখন এখানে যখন তুমি এক ফোটা লেবুর রস দিবা তখন এটা লাল হয়ে যাবে তার মানে লেবুর রসের মধ্যে কি ছিল এসিড ছিল তাহলে লেবুর রসটা নীল লিটমাসকে লাল করে ফেলবে তাহলে আমরা বুঝলাম এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে আচ্ছা একজন জয়েন করতে পারতেছে না কেন ও কি আমাদের ক্লাসরুমে করে নাই ওকে বলো রাফিল ভাইকে ফোন দিতে ক্লাসরুমের মাধ্যমে জয়েন করতে মার্জিয়া মার্জিয়া এখন কি ক্লিয়ার যে লাল লিটমাসকে নীল নাকি নীল লিটমাসকে লাল তবে আমি পন্ডসের অ্যাডটা ভুল বলছি কারণ পন্ডসের যে অ্যাডটা পন্ডসের অ্যাডটা ছিল আসলে খারের বৈশিষ্ট্য সেখানের মধ্যে পন্ডসের অ্যাডটা ছিল উল্টা পন্ডসের অ্যাডটা ছিল যে আপনার সাবান কি লাল লিটমাসকে নীল করে আমি প্রথমে যে অ্যাডটা বলছিলাম পন্ডসের আমি আসলে উল্টাটা বলছি পন্ডসের অ্যাডটা হলো খারে দেখানোর মধ্যে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ডাব সাবানের মধ্যে সেটা হ্যাঁ আমাদের ছোটোবেলায় কোনো ডাব ডুব ছিল না আমাদের ছোটোবেলায় সাবান ছিল একটাই সেটা হলো লাখ সাবান ছিল একটাই ওইটা ছিল গোসল করা সাবান আর একটা ছিল বাংলা সাবান হ্যাঁ ওইটাই ছিল আর কোনো ডাব ডুব কিছু ছিল না হ্যাঁ এখন তো ডাব না অনেক কিছু আসছে একটা সাবান ছিল কস্কো সাবান হ্যাঁ কস্কো সাবান দিয়ে আমরা খুবই এটা ভালো একটা সাবান ছিল এটা তোমার আমার গোসল করতাম এখন তো এটা হচ্ছে তোমার রেস্টুরেন্ট ওলারা ব্যবহার করে কিন্তু এটার কোনো এত সুন্দর একটা সাবান ছিল এবং এটা যে চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন ছিল এটার কিন্তু এখন কস্কো সাবানটা একদম এটা ইয়ে করে ফেলছে এটাকে পচাই ফেলছে হ্যাঁ দুঃখজনক ব্যাপার ওর যে সেলিব্রেটি এটা খেতাব ছিল এখন সে চলে গেছে রেস্টুরেন্টে হ্যাঁ টয়লেট সাবান হয়ে গেছে সে তো হ্যাঁ পন্ডসের এটা আসলে আমি উল্টাটা বলছিলাম ওইটা হলো খারকের মধ্যে পড়বো আমরা তো এসিডটা নীল ইটমাসকে লাল করে আর এসিড খারকের সঙ্গে বিক্রিয়া লবণে পানি উৎপন্ন করে তো এবার আসো যে এসিড খাইতে কেমন এসিড খাইতে হইলেও একটু টক স্বাদযুক্ত আর 
एसिड से जेको कार्बन जुक्त लवण बिक्रिया कार्बन डाइक्साइड प्रडि कर कार्बन जुक्त जेको लवण से तरह बिक्रिया एखे जेमन जो एक एसिड निल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एखान मध्य हमें मध्य निल सोडियम कार्बोनेट निल मध्य तो ये जो बिक्रिया घटाई तेल क्यों कि पा सोडियम क्लोराइड पा पानी पा एवं कार्बन डाइक्साइड पा एसिड बेपार्ट मुखस्त करते हैं शुद्ध एक रिडिंग कर दीजिए तुम्हारा मुखस्त करवा हाँ विज्ञान अनेक कि मुखस्त करते हैं परीक्षा एग्लो आसे प्रचुर परमाणे तेल शिल्प कारखाना कौन कौन एसिड व्यवहार कर शक्तिशाली गा सालफिरिक नाट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एगुला तपर हार्पिकर मध्य जे तुम्हार मेन जो एलिमेंट से एसिड तर सौर पैनल बासा बाड़ी बैटारी व्यवहार करी एगुलर मध्य सालफिरिक एसिड हल तरह अत्यावश्यक उपादान हार्पिक खाए कम एक बिराट अमाउंट लोक क्योंकि सुसाइड कर हार्पिक खाए तब जरा हार्पिक खाए सुसाइड करते पर मैं व्यर्थ है वो बाकी जीवन क्योंकि प्रचंड कष्ट कष्ट जाए क्यों कारण तरह क्यों खाद्य नाली पुड़े जाए खाद्य नाली पुड़े जावर कारण तुम्हारे जो को अंश जो तुम जले जाए पुड़े जाए केटे जाए जो घाटा शुकाय तक कि है एखे जो नतून जो टीस्यू आसे से बोले फाइब्रास टीस्यू और टीस्यूटा इलास्टिक ना मैं टीस्यूटा क्योंकि बड़ो होते इलेक्ट्रिसिटी ना रार मत होते तो जरा रखम हार्पिक खाए सुसाइड कर ट्राई कर तुम्हारे वा क्यों तरह बाकी जीवन पीयू तुम क्लसरूम जयन करो ना मना तैना क्लसरूम जयन कर फिलबा तो डेजार एक बेपार और कृषि जमीते जो फसल उत्पादन जो सार व्यवहार करी से तुम्हार विभिन्न धरण एसिड व्यवहार कर जेमन एमोनियम सालफेट सार प्रस्तुति सालफेट एसिड यूज करी तरह नाइट्रिक एसिड और फसफरिक एसिड व्यवहार कर विभिन्न सार व्यवहार उत्पादन करते अच्छा तुम्हारे को बंधु बंधु जो हार्पिक खाई ओके क्यों जो डाक्त चापाचापी करी कि करते कई डाक्त सब स्टम वाश दें डाक्त स्टम वाश दे कोई डाक्त सब किस जाने ना कोथ वाश कर सल्ला जाने डाक्त के क्योंकि चापाचापी कारण एसिडिक जिस खाइले अनेक समय डाक्त क्योंकि मैं रुगर पाटे जो खूब हमको दमको शुरू कर डाक्त भय पाए क्या स्टम वाश दी दें आसले स्टम वाश को देना रुगर पाटी बुझते चाहिए ना स्टम वाश ना दी कह डाक्त तो रुगर मारे फिर स्टम वाश ना दिया अनेक समय मैं रुगर पाटी के सैटिस्फाई करार जो देवा है मैं डाक्त निजे पीट बस होते तो डाक्त क्योंकि चापाचापी कर एकदम उचित ना तुम्हारे जो ए रखम खाए पीट आर पीट को वाश टाश देना है ये नर्माली कन्जार्भेटिव ट्रिटमेंट चलो विपरीत हो विभिन्न धरण खबर संरक्षण जेमन तुम्हारे जलपाइ संरक्षण भिनेगार यूज करी यूज करी भिनेगार तो ये भिनेगार एक जैव एसिड तरह नाम हम एसिटिक एसिड आज के जैव जौ पढ़ब ना जैव जौ आप आगामी क्लस रखी से संकेत गुला कैमन आज जिस एक संक्षेप में दीब एक् जस्ट एखे देखे रखो सी एस टी सी डबल एच जैव एसिड थे एसि डबल एच थे जैव एसिड ए संकट गुला आगामी क्लस एक छोटो कर पढ़ा दीब कैमने वो आसु कमरा शिखी ना तुम्हारे क्यों परीक्षा प्रश्न आसते परे जो बिच्छू बा बोलता कमरइले तुम्हार एखे कि रिलीज है ये बिच्छू बा बोलता जो कमर तक से हिस्टाम थे ये हिस्टाम क्यों भैसलगुल्ला के भैसल रक्तनाली ये भैसलगुल फेले खेल मध्य एगुल फुटा कर फेले खेन दिया तो ये फुटा दिया दिक दिए भर तक फ्लुइड बारे जाए तो ये जिन गोटली हो जाए यको फुले जाए यक हाँ ये बोले भैसो डायलटेशन भैसलगुल्लो डायलट हो जाए ये फाँका हो जाए फुटा हो जाए एखन दिए भर तक फ्लुइड चले आसान फुले जाए प्रचंड चुलकाय ये मलम व्यवहार करी से मलम मध्य क्योंकि एसिडिक एसिड आसे साधारण विज्ञान में किू टपिक आगू सायन्स स्टूडेंटर जो एक कठिन को टपिक मुखस्त टपिक हाँ एर कन्सेपचुअल प्रश्न तो तुम्हें पबा कि तो यकम जो प्रश्न आसे बोलतार हुलर मध्य क्यी थे यहाँ तो तुम्हें बुझे पड़ा किसान तो मुखस्त करते हैं बोलता विच्छुर हुल हिस्टाम थे ये तुमको मुखस्त करते हैं रईट तपर एखे जो मलम व्यवहार करा से क्यी थे एसिडिक एसिड थे यहाँ तुमको मुखस्त करते हैं सूत्र तुम सायन्स बैकग्राउंड हो तुम्हें ये जिसगल हम तुम्हें कि करते तुम्हें पढ़ते 
হ্যাঁ এসিডিক অ্যাসিড ইউজ করলো এখানের মধ্যে হ্যাঁ এটাই তো ভিনেগার এসিডিক অ্যাসিড তো ভিনেগারই এটাই ভিনেগার হ্যাঁ ইনফোটাইপ জিনিসগুলো সায়েন্স রেস্টুরেন্টের জন্য আসলে পেন এগুলো মুখস্থ করতে হবে তো বিভিন্ন ধরনের ফল এবং লেবুতে যে জৈব অ্যাসিড থাকে এটা আমরা খাবারের সাথে গ্রহণ করি ওগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড থাকে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের আসলে বাণিজ্যিক নামটাই হচ্ছে ভিটামিন সি তাহলে ওর জেনেরিক নেমটা হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কিন্তু ওই যে ব্র্যান্ড নেম এটা হচ্ছে মূলত তোমার মানে ট্রেড নেম যেটা আমরা বা সংক্ষেপে আমরা যখন বলি ভিটামিনগুলো এবিসি নামকরণ করি তখন এটা ওর কেমিক্যাল নেম কিন্তু অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বাট ওকে আমরা বলি ভিটামিন সি নামে এই ভিটামিন সির অভাবে স্কার্বি রোগ হয় এবং তোমার হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো ক্ষত হয়ে যাই সে ক্ষত সারাইতে কিন্তু আমাদের যে জিনিসটার এসেন্সিয়াল সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি যত বেশি থাকবে তোমার হচ্ছে তত বেশি এখানে ফাইব্রাস টিস্যু আসবে এসে ওই জায়গাটা হিলিং করবে খুব দ্রুত এই জন্য সার্জারি করলে বা কারো অপারেশন হলে কোনো কিছু কেটে গেলে আমরা ওকে সিবিট খাইতে দেই বা লেবুর রস খাইতে বলি কেন কারণ ক্ষতটা দ্রুত সারবে ভিটামিন সি খাইলে হ্যাঁ সিবিটে ভিটামিন সি থাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার হজমের জন্য তো ভিটামিন নিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলছি আমি সিবিটের যে সিটা ওইটা কিন্তু আবার আমাদের বাড়িতে অ্যাবজর্ভ হয় মোটামুটি যেগুলো তোমার ওয়াটার সলিবল যে ভিটামিনগুলো এগুলো হচ্ছে সাপ্লিমেন্টে অ্যাবজর্ভ হয় ভিটামিন সি অ্যাবজর্ভ হয় যে সিবিটের মধ্যে যে ভিটামিন এগুলো অ্যাবজর্ভ হয় তো বিভিন্ন ধরনের খাবার হজমের জন্য যে আমরা পাকস্থলিতে যে হাইড্রোক্লোর অ্যাসিড থাকে এটা কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় কেন অত্যাবশ্যকীয় কারণ তুমি যে এই যে মামার দোকানে গেছো ফুচকা খাচ্ছ মামা ফুচকা বানাতে যায় কি করছে ফুচকা বানাতে যায় মামা হুট করে এখান দিয়া তার শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় হাত ঢুকাই দিছে ওখান থেকে কিছু কৃমি আসছে জীবনও আসছে তুমি ফুচকাটা বানাইলো তো এখন ফুচকার গায়ে তো ওইটা লেগে গেছে ওগুলা তুমি তো খাইলা জিনিসটা অ্যান্ড খাওয়ার পরে তোমার বডিতে যখন যাচ্ছে তোমার কিন্তু অসুখ হচ্ছে না কারণ তোমার পেটের ভিতরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে ওই সিটটা গিয়ে ও মামার হাতের মধ্যে যে জীবনগুলো ছিল সেগুলোকে মেরে ফেলছে তাহলে এইটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্টোমাকের ভিতরে কেন খাবারের সাথে মিশ্রিত যে তোমার রোগ জীবনে যেগুলো এগুলো মেরে ফেলার জন্য তো তাহলে এই জিনিসটা আমরা সায়েন্স রেস্টুরেন্ট যারা তারা মুখস্থ করে ফেলবে এটা এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিড ব্যবহারটা এসিড বৃষ্টি কী জিনিস এসিড বৃষ্টি হচ্ছে দেখো আমরা এখন যে পরিমাণ শিল্প কলকারখানা আমরা স্থাপন করতেছি তাহলে এই শিল্প কলকারখানা থেকে বাতাসে আমরা প্রচুর পরিমাণ আমরা সালফা সমৃদ্ধ যোগ আমরা বাতাসের মধ্যে আমরা ছাড়তেছি বিশেষ করে আমরা সালফা ডাইঅক্সাইড বাতাসে নিঃসরণ করতেছি আমরা বাতাসে প্রচুর পরিমাণ আমরা কিন্তু তোমার নাইট্রাস অক্স নাইট্রিক তোমার নাইট্রাস অক্সাইড আমরা রিলিজ করতেছি বাতাসে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা রিলিজ করতেছি শিল্প কলকারখানা থেকে এখন এই সালফার ডাইঅক্সাইড হ্যাঁ আমাদের এই তোমার হচ্ছে যে নাইট্রাস অক্সাইড তারপরে আমাদের এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এরা বৃষ্টির সাথে মিশে মানে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে এর হচ্ছে এসিড ফর্ম করে যেমন এই যে সালফির এই যে আমাদের সালফার ডাইঅক্সাইড ও হচ্ছে পানির সাথে মিশে ও কিন্তু সালফিরিক অ্যাসিড ফর্ম করে এই সালফিরিক অ্যাসিডটা ভূমিতে যখন পতিত হয় তখন কিন্তু ভূমিতে যে জীবজন্তু থাকে তাদের জন্য কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস গাছপালা সবার জন্য খুব ডেঞ্জারাস বিল্ডিংয়ের মধ্যে যখন পরে বিল্ডিংয়ের কিন্তু তোমার পেন্টটা নষ্ট হয়ে যায় এই জিনিসটাকে বলা হয় এসিড বৃষ্টি ইউজুয়ালি যে সকল এলাকায় ব্যাপক শিল্পায়ন হয় এবং প্রচুর শিল্প কলকারখানা তার আশেপাশের এলাকার মধ্যে প্রথম দিকে যে বৃষ্টিটা হয় এটা কিন্তু খুব খারাপ এটার মধ্যে কিন্তু এসিড থাকতে পারে এটাই এসিড বৃষ্টি পিএইচ কি জিনিস আজকে ক্লাসের মধ্যে আমরা পড়বো যে পিএইচ ব্যাপারটা আসলে কী তো এই এসিড বৃষ্টি সে তোমার হচ্ছে যে মাটি মাটি থেকে যে খনিজ এবং পুষ্টি প্রদানটাকে সে ড্যামেজ করে ফেলে এই উদ্ভিদ মারা যায় তারপর যখন পানিতে পড়ে সেখানের মধ্যে পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে তোমার জু প্ল্যাঙ্কটন ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ইভেন মাস পর্যন্ত মারা যেতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষের স্কিনে পড়লে স্কিনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এসিড বৃষ্টি খুবই ডেঞ্জারাস বর্তমানে এটা আমাদের জন্য একটা ভীষণ রকম হুমকির কারণ পিএইচ কি জিনিস আমরা পড়বো সামনে পিএইচ পাঁচের কোম্পানি এটা একটা এসিডের মতো এবং মাছের জন্য ক্ষতিকর এবং ডিম ফোটার পক্ষে অন্তরায় আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যবহৃত ধাতব জিনিসপত্র এগুলো এসিড বৃষ্টির ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আচ্ছা তো এসিডের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা বলছিলাম যে এসিডকে আমরা সে শক্তির ভিত্তিতে আমরা কিন্তু ওকে দুটা ভাগে ভাগ করতে পারি শক্তিশালী এসিড এবং দুর্বল এসিড এবং কে কাটছে শক্তিশালী এটা আমরা
এটা নিশ্চয় কিছু নিয়মকানুন আছে তো চলো আমরা একটু দেখি শক্তিতার ক্রম কিভাবে আমরা ঠিক করি তো এখানে আমি কি লিখলাম আমি এখানে নাট্রিক অ্যাসিড লিখলাম আর একটা লিখলাম এটা নাম হলো পারক্লোরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে অক্সো অ্যাসিড মানে অক্সিজেন যুক্ত অ্যাসিড আমরা যখন এদের সক্রিয়তা হিসেব করব তখন আমরা দেখব কেন্দ্রীয় পরমাণু জারণ সংখ্যাটা কত তাহলে আমি তোমাদের এটা শিখেছিলাম যে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু নাইট্রোজেন ও জারণ সংখ্যা কত হবে একটু আমাকে দ্রুত বের করে বলো আর এখানে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা কত সেটা দ্রুত বের করে বলো তোমাদেরকে আমি এটাকে এগুলো কিন্তু পড়াছিলাম আমি বলছিলাম যে একটা ক্লাস আছে তার একটা ক্লাস লিঙ্কড তুমি আগে ক্লাসটা ভালো করে না করলে পরে ক্লাসটা আবার বুঝবো না অনেক সময় এই জন্য বলছিলাম তাহলে এখানে আটটি গেছে জারণ সংখ্যা এখানের মধ্যে নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ফাইভ যারা ভুলে গেছে ওদের জন্য আরেকবার বলি ধরলাম নাইট্রিক অ্যাসিডের এখানে নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা আমরা জানি না তাহলে ধরলাম ও জারণ সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে হাইড্রোজেন তো জানি আমরা প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জানি নাইট্রোজেন কত ধরলাম আমরা এক্স প্লাস অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু শূন্য যেহেতু যোগ জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তাহলে আমরা যখন পক্ষান্তর করি কত পাচ্ছি আমরা এখানে মধ্যে ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু শূন্য বা এক্স প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হলে প্লাস ফাইভ তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস এখানে নাইট্রোজেন হচ্ছে প্লাস ফাইভ এখানে ক্লোরিনটা হচ্ছে কত বলতো আগে ক্লাসে পড়াছিলাম ওগুলো প্লাস সেভেন রাইট তাইলে যা জারণ সংখ্যা কেন্দ্রীয় পরমাণু জারণ সংখ্যা বেশি সে অ্যাসিডটা বেশি শক্তিশালী তাহলে এখানে আমাদের এই নাইট্রিক আর পারক্লোরিকের মধ্যে কোনটা বেশি স্ট্রং পারক্লোরিকটা বেশি স্ট্রং তাহলে মাইকটা ওর দিকে আমরা ফেরাই দিব আচ্ছা আমরা যদি বলি তাহলে আমাদের এই নাইট্রিক আর সালফিরিক এখানের মধ্যে কোনটা শক্তিশালী এই নাইট্রিক এবং সালফিরিক এই দুইটার মধ্যে কোনটা শক্তিশালী একটু আমাকে বের করে বলো নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ফাইভ ওকে এটা বুঝতে পারছি সালফিরিক অ্যাসিডের মধ্যে সালফারটা কত এটা একটু বের করে দাও প্লাস সিক্স ওকে তাইলে নাইট্রিক আর সালফিরিকের মধ্যে সালফিরিক বেশি শক্তিশালী তাহলে আমাদের নাইট্রিক সালফিরিক এবং পারক্লোরিক এই তিনটার মধ্যে আমরা যদি শক্তি মত্তা আকারে সাজাই তাহলে ও থাকবে সবচেয়ে কম তার চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে সালফিরিক তার চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে পারক্লোরিক ও হচ্ছে নাম্বার ওয়ান শক্তির দিকে ও হচ্ছে নাম্বার টু ও হচ্ছে নাম্বার থ্রি এদের মধ্যে এই তিনজনের মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি ওকে এইখানে তাহলে আমরা একটু আমরা আসি এটা হচ্ছে ফসফোরিক অ্যাসিড লিখলাম এখানের মধ্যে আমরা না বের করতে পারি তাহলে আমরা ধরো ধরি হাইড্রোজেন তো আমরা জানি প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি ফসফেট আমরা জানি না এক্স অক্সিজেন মাইনাস টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এখানে থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু শূন্য তার মানে এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু শূন্য এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ফাইভ তো দুজনে তো প্লাস ফাইভ হয়ে গেল যখন দুটো মোলে জারণ সংখ্যা সমান হবে এরকম এসিডের সক্রিয়তা বের করার সময় তখন আমরা দেখব চার্জের ঘনত্ব কোনটার মধ্যে বেশি চার্জের ঘনত্ব কোনটার মধ্যে বেশি সেটা আমরা দেখব এখন ভাই ঘনত্ব বিষয়টা আসলে কি ঘনত্ব মানে হচ্ছে চার্জের পরিমাণ চার্জের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই তার আয়তন যারা জিনিসটা বুঝতে পারো নাই আমি এখানে দুটা গ্লাস নিলাম একটা নিলাম ছোট গ্লাস একটা নিলাম বড় গ্লাস এখন এখানেও আমরা এক চামচ চিনে দিলাম এখানেও এক চামচ চিনে দিলাম এখানে এর পুরোটা পানি আছে কোনটা বেশি ঘন হবে এক নাম্বারটা বেশি ঘন হবে নাকি দুই নাম্বারটা বেশি ঘন হবে দুটাতে আমরা এক চামচ করে আমরা চিনে দিলাম এক নাম্বারটা বেশি ঘন হবে কেন এক নাম্বারটা বেশি ঘন হবে কারণ এক নাম্বারটা ছোট পাঁচটা রাখারটা এখানে ছোট এই এক নাম্বারটা বেশি ঘন হবে এখন আমরা দেখি যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস এই দুজনের মধ্যে কোনটার আকৃতি ছোট সেটা আমরা একটু এটা বোঝার জন্য আমাদের কোই যেতে হবে আমরা যাইতে হবে পিরিয়ডিক টেবিলের কাছে আমরা চলে যাইতে হবে তাহলে দেখো নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস এরা দুজনে হচ্ছে পনেরো নাম্বার গ্রুপে তাহলে নাইট্রোজেন হচ্ছে কত নাম্বার শাড়িতে দুই নাম্বার শাড়িতে ওর আসলে দুইটা কক্ষপথ আছে ফসফরাস 
তিন নাম্বার শাড়িতে তাহলে ও তিনটা কক্ষপথ আছে আট শ্রেণীর চার নাম্বার শাড়িতে তাহলে ও চারটা কক্ষপথ আছে ফসফরাসের তিনটা কক্ষপথ আছে ঘটনা সঠিক কি না ওর হচ্ছে পনেরো তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি ও তিনটা কক্ষপথ আছে নাইট্রোজেনের দুইটা কক্ষপথ আছে তাহলে নাইট্রোজেন আর ফসফরাসের মধ্যে বড়কে ছোটকে ছোটকে বলো ছোটকে নাইট্রোজেন তো হচ্ছে ছোট আবের ফসফরাসের তো ওর ওর তিনটা কক্ষপথ নাইট্রোজেনের দুটা কক্ষপথ নাইট্রোজেন ছোট না একই গ্রুপে আমরা উপর থেকে যদি নিচের দিকে যদি যাই তাহলে আকারটা বাড়তে থাকবে নাইট্রোজেনের দুটা কক্ষপথ ফসফরাসের তিনটা আর্থনিকের চারটা তারপর তোমার হচ্ছে এন্টিমনির পাঁচটা বিসমাতের ছয়টা মস্কোবিয়ামের ষাটটা কক্ষপথ যত নিচের দিকে যাওয়া আকারটা বাড়তে থাকবে রাইট নাইট্রোজেন যেহেতু ছোট সাইজে যেহেতু ছোট ও ঘনত্ব বেশি যেহেতু চার্জ ঘনত্ব ওর বেশি তাইলে এখানের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডটা আমাদের ফসফরিক অ্যাসিডের তুলনায় শক্তিশালী বেশি হবে অধিক শক্তিশালী হবে আমি ক্লিয়ার করতে পারছি তাহলে যখন চারণ সংখ্যা সমান হয়ে যাবে তখন তোমাকে দেখতে হবে যে চার্জের ঘনত্ব কোনটার বেশি হবে ছোটটা কিন্তু দেখছো না ছোট মরিসের ঝাল বেশি কিন্তু না তা এই জিনিসটা আমি এখানে লেখে দিচ্ছি এটা একটু তোমরা একটু রিডিং করে ফেলবা হ্যাঁ যে আমাদের এখানের মধ্যে আমাদের নাটিক অ্যাসিডের মধ্যে ছিল প্লাস ফাইভ সালফার অ্যাসিড ছিল প্লাস সিক্স পা ক্লোরিকের মধ্যে ছিল প্লাস সেভেন পরে যেটা বলছি তোমার হচ্ছে দুজনে যখন সমান হয়ে যাবে জারণ মান তখন যার আঁকা ছোট তার চার জনতে বেশি সেটি সেটি তত বেশি শক্তিশালী হবে এখন আসো সকল এসিডের রাজাকে সকল এসিডের রাজা হচ্ছে এটা টার্মটা কোথ থেকে আসছে টার্মটা আসছে তোমরা জানো গোল্ড কারোর সাথে বিক্রিয়া করতে চায় না সে খুবই নিউট্রাল ও কারোর সাথে বিক্রিয়া করতে চায় না প্লাটিনাম এদেরকে বলা হয় অভিজাত ধাতু ওরা কারোর সাথে কোনো রকম বিক্রিয়া করতে চায় না তো এমন একটা এসিডের আমাদের প্রয়োজন যে যাকে দিলে ওরা পর্যন্ত তোমার হচ্ছে বিক্রিয়া না করে থাকতে পারবে না হ্যাঁ ওদেরকে পর্যন্ত তোমার গলায় ফেলবে এরকম একটা এসিড আমাদের প্রয়োজন তা সেরকম এসিড আমরা কিভাবে বানাইতে পারি আমরা এক মোল ঘাড়ো নাট্রিক এসিড যারা আজকের ক্লাসে প্রথম জয়েন করছো তারা কিন্তু মূল জিনিসটা কি সেটা বোঝার কথা না মূল জিনিসটা আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা পড়াইছি প্রথম ভিডিওটা দেখে নেবা আমরা যদি কোনো যোগের আণবিক বর্গে যখন গ্রামে কনভার্ট করি তখন তাকে মোল বলে হ্যাঁ এক মোল ঘাড়ো নাইট্রিক এসিড এবং তিন মোল গাড়ো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের যে মিশ্রণ তাকে বলা হয় একুয়ারেজিয়া বা রাজ অম্ল ওটার মধ্যে তোমার গোল প্লাটিনাম যেটা দিবা দাও ওটা কিন্তু গোলে যাবে ভয়ঙ্কর জিনিস এখন আসো যে সকল ওটা কিন্তু রাজ অম্ল রাজ অম্ল অম্লদের রাজা এসিডের রাজা সবচেয়ে শক্তিশালী একুয়ার রেজিয়া বলা হয় ওকে তো একটা দেশ শিল্পে কতটা উন্নত ওটা মেজার করার কিছু ওয়ে আছে একটা দেশে কি পরিমাণ তোমার শিল্প উৎপাদন হয় তার একটা মেজারমেন্ট হচ্ছে সেই দেশ কি পরিমাণ সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করে কারণ সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার এত বেশি বিস্তৃত এখানে এত বেশি কাজ ব্যবহার করার লাগে এটা দেশ দ্বারা সরাসরি আমরা বুঝতে পারি ওই দেশটা কি পরিমাণ শিল্প উন্নত প্রায় প্রত্যেকটা শিল্পে তোমার একদম টিন উৎপাদন থেকে শুরু করে সার উৎপাদন থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার আছে তো যেহেতু রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সালফিউরিক এসিড সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহার করা হয় এই জন্য একে রাসায়নিক পদার্থগুলোর রাজা বলা হয় একটা সময় এই সালফার গ্যাসেরটা কিন্তু তোমার খুব বেশি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যেত কিন্তু আমাদের এসিড বিরোধী বিরোধী আইন হওয়ার পরে এখন কিন্তু নির্দিষ্ট লাইসেন্স ছাড়া কেউ কিন্তু এসিড ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে না একদম সরকার রেজিস্টার্ড তোমার ক্রেতা বিক্রেতা ছাড়া বিশেষ করে শিল্প মানে শিল্পের জন্য যেটা প্রয়োজন সেখানে ছাড়া অন্য কথা খোলা বাজারে কিন্তু এসিড ক্রয় বিক্রয় করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং তার ফলে কিন্তু আমাদের যে এসিড নিক্ষেপণত ঘটনাগুলো অনেক কমে আসছে কারণ তোমরা জানো এসিড নিক্ষেপের জন্য শাস্তি কি সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড যদি কেউ কাউকে এসিড নিক্ষেপ করে
তো পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন সালফিউরিক অ্যাসিড কে রাসায়নিক পদার্থগুলো রাজা বলা হয় তাহলে এই কথাগুলি বলবা যে প্রত্যেকটা শিল্পে ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তারপরে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রত্যেক শিল্পে উৎপাদন কোনো না কোনো স্তরে এটার প্রয়োজন আছে সমগ্র পৃথিবীতে বিশ মিলিয়ন টনের বেশি সালফিউরিক অ্যাসিড রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয় তো চলো আমরা এখন একটু জীবে জল নিয়ে আসব হ্যাঁ যে জিনিসটা দেখলে পরে আমাদের অনেক সময় জীবে জল আসে সেটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড হ্যাঁ তো জামাই বউ ওরা দুজনে ঘুরতে গেছে এখন জামাই হচ্ছে একটু কিপটে আর কি তো বউ বলতেছে যে আমার তো প্রচুর পানির তৃষ্ণা পাইছে তো আমি এখন কি করতে পারি জামা চিন্তা করলে মিনারেল ওয়াটার দাম তো একটা পনেরো টাকা পানি তো কেনা যাবে না সে বললো দাঁড়াও তোমার পানির তৃষ্ণা পাইছে আমি তোমার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে আসতেছি এটা শোনার পরে স্ত্রী বলতেছে এটা শুনে আমার কিন্তু জীবে জল চলে চলে এসেছে কতালে তুমি জলটা খেয়ে ফেলো আচ্ছা তো আমরা এখন চলে যাব আমাদের এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে তোমাকে যে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সোর্স তোমরা যারা সায়েন্সে পড়ছো তোমাদেরকে এটা মুখস্থ করতে হবে তো এখানে একটা বস্তুর মধ্যে একাধিক অ্যাসিড থাকতে পারে আমরা মেইনটা এখানের মধ্যে মুখস্থ করব যেমন মোটামুটি টকফল সবগুলো চাষ করবে গ্যাসিড থাকে কিন্তু সবগুলোতে সমান পরিমাণ অ্যাসকর্বিক থাকে না যেমন তোমার আমলকির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অ্যাসকর্বিক থাকে সব ফলতেই পরিমাণ অ্যাসকর্বিক থাকে না এই জন্য আমরা মেইনটা পড়বো কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যে একাধিক পরিমাণ অ্যাসিড থাকতে পারে তো আসলে লেবু ওর মেইন হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড তারপরে আসো তোমার তেঁতুলো থাকে দুটো অ্যাসিড টার্টারিক এবং সাইট্রিক তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে কি টাটারিক এই জন্য তোমরা মারামারি করব না অনেক সময় দেখা যাবে টাটারিকটা অপশনের মধ্যে নাই অপশন আছে সাইট্রিক দুটাই আসে রে ভাই সাইট্রিকটা একটু কম আসে আর কি কিন্তু টাটারিক আসে প্রচুর পরিমাণে হ্যাঁ এই তেঁতুলে যে সাইটে কিছু থাকার কারণে তুমি চলে একটা জাদু দেখাতে পারো বাচ্চাদেরকে কেমনে তুমি একটা লেবু নিলে এরকম ক দেখো লেবু থেকে রক্ত বাড়ি হবে কিন্তু কী করবা তুমি আগে ছুরির মধ্যে এই যে তোমার ছুরি ছুরির মধ্যে আগে তুমি জবা ফুলের পাপ পাপড়ি ঘষে রাখবা আগে ঘষে রাখবা এখানের মধ্যে ঘষে রোষে রেখে দিবা ভালো করে শুক শুকাইয়ে রেখে দিবা তারপরে সন্ধ্যে যখন তুমি কাটবা তখন কী বের হবে যখন তুমি লেবু কাটতে যাবা তখন লেবুর রসের সাথে যে তোমার ছুরির মধ্যে আগেই তো তোমার জবা ফুলের তুমি পাপড়ি ঘষে রাখছি আগেই তো এখানে খাল লাগে রাখছো ঘষবা তখন এখানে আমাদের কী হবে এখানে একদম লাল লাল এখানে রক্তের ফোটা বের হবে বাচ্চার খুব মজা পাবে আমরা ছোটোবেলায় এরকম জাদু দেখেতাম লেবু থেকে রক্ত বেরোচ্ছে হ্যাঁ লেখা দেখা যায় হ্যাঁ অনেক তাসিন তুমি প্রেমে চিঠি দিস গুড গুড অনেক ভালো ও অনেক প্রেমে চিঠি লিখছে যে লেবুর রস দিয়ে প্রেমে চিঠি লিখতো তো সেটার তোমার হচ্ছে না জবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে লিখছে সেখানে লেবুর রস ফালালে তখন জিনিসটা দেখা যেত হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে তুমি অনেক এই লাইনে তুমি অনেক সেরা সেরা তেঁতুলে আসছে তোমার টাটারিক এবং সাইট্রিক অ্যাসিড তারপরে তোমার আপেলে আনার রস আছে ম্যালিক অ্যাসিড শুনো আমি আবার বলি এখানের মধ্যে এই ফলগুলোর মধ্যে কিন্তু একাধিক অ্যাসিড আছে তাহলে আমরা কোনগুলোর কথা এখানের মধ্যে লিখতেছি মেইনটা যেমন আপেল বা আনার আপেলের মধ্যে তো তোমার সামান্য পরিমাণ আর অক জালিকও আছে সামান্য পরিমাণ অ্যাসকর্বিকও আছে হ্যাঁ ওগুলো সামান্য সামান্য মেন হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড এই জন্য মেইনটা মনে রাখবা পরীক্ষা যদি আসো ম্যালিক থাকলে তুমি ম্যালিক অপশানে দেখাবা ঠিক আছে অনেক সময় বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন আনসার থেকে তোমাকে নিখে যাও বিশেষ করে এই অপশানটার মধ্যে সুতরাং আমি আজকে ক্লিয়ার করে দিলাম তো আপেল বানার আসে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে চা কফির মধ্যে কী থাকে চা কফির মধ্যে থাকে ট্যানিক অ্যাসিড ট্যানিক অ্যাসিড থাকে না ক্যাফিন তো থাকে কফিতে তো ক্যাফিন থাকে কিন্তু এখানে ট্যানিক অ্যাসিড থাকে সেই জন্য আমরা অনেক সময় খালি পেটে আমরা অনেক সময় তোমরা অ্যাভয়েড করতে বলি আবার অনেকে আবার তোমার হচ্ছে যে অনেকে বেটটি খাই তোরা সকাল ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে অনেকে আবার চা খাই তো এটা যার হ্যাবিট যেরকম তো ইউজুয়ালি আমরা যে চাটা খাই আমরা আসলে চা খুব একটা খাই না আমরা যেটা খাই সেটা হচ্ছে যে আমরা দুধ মিশ্রিত একটা কেমিক্যাল খাই কারণ তুমি যখন চার মধ্যে যখন দুধ মিক্স করতেস তখন তোমার ওরিজিনাল চায়ের মধ্যে যে ধরনের ম্যাটেলগুলো ছিল তার অনেক কিছু কিন্তু তোমার তখন বিক্রিয়া করে ফেলছ তখন সেটা ওরিজিনালি হচ্ছে তোমার তুমি আসলে চা খাচ্ছ না তুমি একটা দুধের তৈরি একটা উপাদেয় এবং একটা কি বলবো সুস্বাদু একটা আইটেম খাচ্ছ সেটা খুব একটা চা থাকে না চা খাচ্ছে তোমাকে মানে চা খাইতে হবে শুধু বাদামে থাকে মেইনলি অক্সালিক অ্যাসিড তারপরে তোমার যে কোনো তোমার টক ফল তারপরে পেয়ারা কমলা লেবু এগুলোর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকর্বিক এবং সাইট্রিক দুটোই 
एसकर्बिक एसिड हमें यटार कैमिकल स्ट्राक्चार हे और कैमिकल नेम एसकर्बिक एसिड ओके भिटाम सी नाम डाकि और सार्टिक एसिड तपर आमलखी कमरांगा इखने थे प्रचुर परमाण भिटाम सी और अक्सालिक एसिड तपर दूधर मध्य था दूध माखन घी बोरहानी एगर मध्य था प्रचुर परमाणे लैक्टिक एसिड भिनेगारे थे सिरका जेटा इन्हें था मेनलि एसिटिक एसिड आंगुरे थे आंगुरे की थे आंगुरे थे टाटारिक एसिड एवं अति अवश्य एसकर्बिक एसिड टमाटो तो थे मैलिक सैलिक और अक्सालिक एसिड पीप्राय पीप्रा कमरिले चुलक क्या हे फुले जाए क्या कारण पीप्रार कमरे फर्मिक एसिड रिलीज है से चुलक फुले जाए हाँ यकम लाल पीपड़ा कमर अच्छा पीपड़ा क्या कमर मानुष के पीपड़ा क्या कमर क्यों कमर पीपड़ा लगे शत्रुता से तुम्हारे लगे पीपड़ा क्या कमर बासा भेगे दिले और कैमरा कमर ना सेल डिफेंस सारा तो कमर और क्या बिल्कुल कमरा ना और का कि तुम्हारे शत्रुता वो कि तुम्हारे शत्रुता तुम्हें करो तुम और तुम्हारे चीन ना वो एम तुम्हारे कमर छोटे और क्ज एम कि मानुष आसे कि मानुष आसे एरक और क्ज चले आज के कमरान ये तुम्हारा कखो कि करबा मन खराब करबा कि मानुष के क्या हो कमरान एक दिन समालोचना करा और क्या यहाँ और लोग तुम्हार शत्रुता नहीं जो और क्ष तो और क्षेत्र हे कमरान तो ये अन्ा तुम्हें नहीं कि बलो तुम्हें नहीं कि नींदा कर लो कि पर चर्चा कर लेने मन खराब करा कि नहीं भाव और कि और हे वा पीपड़ा मानुष और हे पीपड़ा मानुष सूतर पीपड़ा मानुष के क्या और जन के कमरान और नाम पीपड़ा मानुष हमें नहीं क्यों और किसी बलो धर कि समालोचना करलो नींदा करलो हाँ खराब खराब कथा बलो अभी एग्लो तो माइंड करी ना और कम ही तो कमरान ये तो और क्ज तो ये मन खराब करा कि आटाते और बोलता विच्छुर कथा बोल आगे बोलता बाच्छुर और हुल बेर हिस्टाम ये क्योंकि मानुषर मृत्युर कारण होते जो कारो तुम्हारा इटा बोली एनाफालेक्टिक रिएक्शन जेटार कारण तुम्हार श्वास प्रसार बंद हुए और प्रेसार कमे गए और शके चले पे मारा जो पे क्यों मऊमाछी बोलता बाच्छु ये कमरे सवार मान समान रिएक्शन है ना मैं जर हे अति मात्रा रिएक्शन है वाला क्योंकि मारा जो पे भयंकर बेपार होते एखान चलो हमें एसिड नहीं पड़े फिलल अनेक ज्ञान अर्जन कर फिलल एसिडर पर एकटू एसिडर और साथ ही जो बिक्रिया कर सब समय तर नाम हो खारक हमें एक खारक नहीं पड़ी तेल एक् एसिड मध्य जा पड़े एक् तर उल्टा जिसगल पड़ब तेल खारक हे एसिडर लगे बिक्रिया कर लवण एवं पानी उत्पन्न कर तेल से खारक ओके एखे और लाइन लिखते भाई दो लाइन तो बुझी नहीं धातुर अक्साइड और हाइड्रोक्साइडगुल मान खारक हार जो तुम्हें चिनवा जो आप धातुगुल्लो व्यवहार करते धर धातु हमारे सोडियम एक धातु सो कैलसियम एक धातु हाँ तेल दूटो धातु नहीं थी तेल ए सोडियम धातुर एक अक्साइड नहीं तेल ए सोडियम और निल अक्सिजें तो सोडियम जो जो हे एक अक्सिजे का आसिजन जो दू सोडियम का आसल सोडियम अक्साइड कैलसियम अक्साइड तो कैलसियम दिल अक्सिजें दिल कैलसियम दो दिल और दो दिल और दुई दिए काटाटी गलो तेल एखे इटा हलो कैलसियम अक्साइड तेल ए सोडियम अक्साइड ए कैलसियम अक्साइड अब हाइड्रोक्साइडगुलो तेल ए हे सोडियम ए हे हाइड्रक्सिल तेल और जो जन एक और जो जन एक एने ओच लिखी और कैलसियम क्षेत्र एलो कैलसियम एलो हमें हाइड्रक्सिल मूलक कैलसियम जो जन तो दुई से हाइड्रक्सिल मध्य प्रथम बंधन दिए एखन दिए एक कणा दू लिखब ओके शुद्ध हाइड्रोजन मध्य लिखल होना पुरो हाइड्रक्साइड मध्य ही लिखते हैं तेल ए हलो कैलसियम हाइड्रक्साइड ए हलो सोडियम हाइड्रक्साइड आप जरा आर्ट्स पढ़ी हमारे का संकेतगुल सहज लगता से एकटू एक बुझते कि ना हमारे एगुल्ला संकेतगुल्ला एक बुझते ही एम सबाई हल्का हल्का बुझते कि ना बुझते ठीक आके मोर्शा बोलते बुझते तेल सबा आशा हो बुझते एवं खूब एखे तो खूब बसि कि लागे ना तुम्हार विशेष जो जगह कमन जगह लागे सेगल नहीं दे तुम्हारे 
তো এই ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড অক্সাইড হাইড্রোক্সাইড এগুলোকে বলা হয় ক্ষারক ওরা বিজ্ঞানী আবার পড়াতে আছে হ্যাঁ তো এসিডের মধ্যে বলছিলাম আমাদের একটা বিজ্ঞানী ভাই উনি আমাদের এসে বলছিল বিজ্ঞানের নাম ছিল কে বিজ্ঞানের নাম কি ছিল আর হেনিয়াস ভাই আমাদের বলছিল যে এটা পানির মধ্যে হাইড্রো তোমার প্রোটন দেয় হাইড্রোজেন আয়ন দেয় তো ওনার সাথে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে চাই তাইলে হাইড্রক্সিল আয়ন যদি দেয় তাহলে তাদের হবে কারক প্রোটন দিলে যদি হয় এসিড হাইড্রক্সিল দিলে হবে কারক আর কারক এসিডের লগে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে এসিড এবং কারকের মধ্যে যে বিক্রিয়াগুলো আমরা এর আগেও যেগুলো পড়ছিলাম এখনও যেগুলো পড়ব এই বিক্রিয়াগুলো বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া কেন প্রশমন বিক্রিয়া কারণ এসিড তো ও হচ্ছে খুবই অ্যাংগ্রি তাই না ও হচ্ছে খুবই অ্যাংগ্রি আর এসিডের লগে হলো বেস ও মোটামুটি অ্যাংগ্রি দুজনে অ্যাংগ্রি এই দুজনে অ্যাংগ্রি মিলিত হইয়া যে জিনিস উৎপন্ন করে সেই জিনিসটা মোটে অ্যাংগ্রি না এবং ওরা পানি উৎপন্ন করে তাহলে দুজনের অ্যাংগ্রিনেসটা প্রশমিত হয়ে গেছে এই এটা প্রশমন বিক্রি হয়েছে দুজনে রাগ কমে যায় আর কি দুজনে হ্যাঁ হচ্ছে রাজ হচ্ছে পরিমাণে এইভাবে দুজনে রাগ কমে গেছে এখন প্রশমন হয়ে গেছে কিন্তু জিনিসটা তাছে আমি পঞ্চাশ জীবিক জীবনটা বলছিলাম তোমার সেটা এখন আসছে যে আপনার সাবান কি লাল লিটমাসকে নীল করে তখন একটা মেয়ে চিন্তা করলো কিরে তখন সে যে বাসা যে সাবানটা ব্যবহার করতো সেই সাবানটা আসে দেখতেছে যে কিরে ভাই আমার সাবানটা তো লাল লিটমাসকে নীল করে তখন বুঝতে পারছে ওকে আসলে সাবান ব্যবহার করলে হবে না ওকে এখন পন্ডস ফেস ওয়াশ ওকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে ওর চামড়াটা ভালো থাকবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে পন্ডসের সে অ্যাড থেকে আমরা বুঝে গেছি যে খারক সে হচ্ছে লাল লিটমাসকে হচ্ছে নীল করে তাহলে তুমি এখন কিভাবে টেস্ট করবো বাসায় বসে তুমি বিজ্ঞানী তুমি বাসায় দেখাই দেবো না তুমি বিজ্ঞানী হয়ে গেছো যে তুমি একটা কাগজ নিবে এরকম কাগজের মধ্যে তুমি জবা ফুলের তুমি হচ্ছে যে পাপড়ি ঘষবা জবা ফুলের পাপড়ি যখন ঘষবা তখন দেখবা যে এইটা কিন্তু কি হয়ে গেছে এটা নীল হয়ে গেছে এইটা এটার মধ্যে যখন তুমি লেবু রস দেবে দেখবো এটা লাল হয়ে গেছে এই লালের উপরে যখন তুমি আমার সাবান দিয়ে যখন ঘষবা সাবান বাংলা সাবান দিয়ে ঘুরবে বাংলা সাবান খার অত্যন্ত বেশি বাংলা সাবান দিয়ে ঘষবা তখন দেখবে এটা আবার নীল হয়ে গেছে এইভাবে তুমি বাসায় তুমি যে বিজ্ঞানী হয়ে গেছো তুমি এটা কিন্তু সবাইকে দেখাইতে পারবা তো খারাপগুলা এটা একটু তিতা এবং কুটু স্বাদযুক্ত তুমি খাইলে একটু সাবান খাই দেখতে পারো ছোটোবেলায় যারা সাবান টাবান খাইছো ছোটোবেলা সাবান খাইলে বড় বেলা কি হয় তোমরা জানো যারা ছোটোবেলায় সাবান খাই ওরা বড় বেলায় কি হয় জানো না ওরা বড় বেলায় খুব হাসে জানো কি না এটা তোমরা যেন হাসতে পারো না তুমি ছোটোবেলায় সাবান খাও নাই এই জন্য তুমি কম হাসো আর কি হ্যাঁ ছোটোবেলা সাবান খেলে বড় বেলা হাসে এটা এটা মুরব্বীরা বলছে তো ম্যাডাম বলছে আমি নাকি বেঁচে গেছি তো আমরা এসিড বা খারক এগুলো চেনার জন্য বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করি এই নির্দেশক কী জিনিস সেটা আমরা একটু বলবো সামনে আমরা পেয়েছ পড়বো তখন আমরা পড়বো যে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড হ্যাঁ এগুলো এর কালার চেঞ্জ কীভাবে হয় এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আমরা পেয়েছ আছে সামনে আমাদের টপিক খাইছো অনেকে বা অনেকে খাইছো তুমি খাওয়ার কারণে তুমি এখন হাসতে পারতো আর কি যারা খাওয়া নাই তুমি একটু খেয়ে নিও তো আমরা দেখো যে আমরা বলছিলাম যে পিপটার হুলে কি থাকে এখানের মধ্যে ফর্মিক এসিড থাকে সেই জন্য আমরা অনেক চুলকাই মৌমাছির হুলেও ফর্মিক এসিড থাকতে পারে মেলেটিন থাকতে পারে অ্যাপামিন থাকতে পারে এসিডিক থাকে তাহলে এটা যে চিকিৎসা করবা এখন তোমাকে পিপটা কামড়া দিছে এখন তাহলে কি করতে হবে এখানের মধ্যে একজন গ্লিসারিন খাইতো বা গ্লিসারিন তো একটু মিষ্টি টাইপের তাহলে যে মলম ব্যবহার করে সেখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড নামক খারাপ ব্যবহার করা হয় পরীক্ষা আসতে পারে যে তোমার পিপড়ার হুলের ফর্মে কেসির প্রশমন করার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের মধ্যে নিচের কোনটি থাকে তাহলে কোনটি থাকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড থাকে এর প্রশ্ন আসতে পারে তো অনেক সময় জমিতে যখন প্রচুর পরিমাণ এসিডিটি হয়ে যায় তখন জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এসিডিটি হলে কি হচ্ছে জমির মধ্যে ওইখানে যে তোমার ছোট ছোট উদ্ভিদ ওগুলো মারা যায় তাহলে এখানে উর্বরতাটা নষ্ট হয় উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে আমরা জমিতে কি দেই কি দেওয়া হয় জমিতে জমিতে কি দেওয়া হয় জমিতে কি ব্যবহার করা হয় চুন ব্যবহার করা হয় রাইট চুন পুকুর পানি পুকুরের পানি যখন মারাত্মক খুব ডেঞ্জারাস অবস্থা হয়ে যায় মাছ টাছ পচা লাগে তখন পুকুর পানি যখন এসিডিক হয়ে যায় তখন পুকুরের মধ্যে আমরা কি দিই পুকুরের পানিতে আমরা তখন চুন দেই এই চুন 
এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো হচ্ছে ওয়ান্ট তো মাটিতে আবার উর্বরতা ফিরে আসে অনেক জায়গার মাটি খুব বেশি অ্যাসিডিক তখন তুমি এখানে চুন মিক্স করলেও তখন এটার অ্যাসিডিটি তোমার নিউট্রালাইজ হয়ে যায় বাসা বাড়িতে আমরা ক্লিনার হিসেবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করি যেটা এক ধরনের খারাপ টুথপেস্ট টুথপেস্টের মধ্যে আমরা যে খারিয় পদার্থ থাকে সেগুলো মুখের অ্যাসিডিক অবস্থাটা আমাদের দূর করে এবং দাঁতে ক্ষয় রোদে হেল্প করে তারপরে সাবান তারপরে তোমার শেভিং ফোম এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে যেটা আসলে খারক আর অ্যাসিডিটি দূর করতে আমরা যে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাই সেখানের মধ্যে আসলে কী থাকে বিভিন্ন রকমের খারক থাকতেছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এলমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড খারাপ থাকে এই দেখো ম্যাগনেশিয়াম আর এলিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম যোজনী কত দুই তা এটা যাবে হাইড্রোক্সাইডের কাছে এলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এলমোনিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড এলমোনিয়াম যোজনী কত তিন তাহলে এলমোনিয়াম যোজনী তিন হলে হাইড্রোক্সাইডের কাছে যাবে তিন এভাবে আসছে এই জন্য এলমোনিয়াম ও এস থ্রি হয়েছে এই যে আমরা যে তোমার খুব চুল কালে বা তোমার হচ্ছে যে পক্স উঠলে বাড়িতে তারপরে তখন কোনো কীটপন্ন যখন যখন কামড়াই তখন আমরা যে এই যে লোশন ইউজ করি এই যে ক্যালামিলন লোশন ইউজ করি যেখানে ক্যালামাইন থাকে এখানে আসলে জিঙ্কের অক্সাইড থাকে এখানের মধ্যে এগুলো হচ্ছে জিঙ্কের অক্সাইড এটা দিলে একটা সুদিং ইফেক্ট হয় এবং তোমার হচ্ছে যে চুলকানির ফিলিংসটা একটু তোমার কম লাগে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ইউজ করি পক্স উঠলে তারপরে পিঁপড়া টিপড়া কামড়াইলে আমরা ক্যালামিলন লোশন ইউজ করি তখন এই চুলকানি থেকে সাময়িক রিলিফ পাওয়া যায় এগুলো মূলত আসলে একটা বেস যেটা ও এসিডটাকে নিউট্রালাইজ করে দেয় আচ্ছা আজকের ক্লাসের সকল ছেলেই শিক্ষার্থী তো সকল শিক্ষার্থী ছেলে নয় এই কথাটা কি সঠিক সঠিক না সঠিক হ্যাঁ সকল ছেলেই শিক্ষার্থী কিন্তু সকল শিক্ষার্থী কিন্তু ছেলে নয় কারণ আরো কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা হচ্ছে নারী যারা হচ্ছে মেয়ে তাইলে এটা যদি বুঝে যায় তাহলে আমরা বুঝে গেছি তাহলে আমরা সবাই সকল খারি খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় শেষ তুমি বুঝে গেছো তোমরা তো বলছো হ্যাঁ অনেক মেয়েও আছে হ্যাঁ তাহলে তোমরা বুঝে গেছো জিনিসটা শেষ তাহলে এটা 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 বুঝে গেছো আমরা এতক্ষণ যেগুলো পড়তেছি কমল সবাই খারক তাহলে খারক মানে এসিডকে প্রশমিত করে তারপরে সে হাইড্রোক্সাইড দেয় হ্যাঁ এগুলো সবগুলো কি খারক বুঝলাম সাধারণত ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড সমূহ ওরা খারক এই খারকের মধ্যেই একটা বিশেষ ধরনের বস্তু আছে যেটা পানিতে সম্পূর্ণ গলে যায় পানিতে গলে যায় মানে দ্রবীভূত হয় আর কি উভাকে বলা হয় খার তাইলে খার হচ্ছে এক ধরনের কি বিশেষ ধরনের সে খারক যেটা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় তো সকল খারক তো খার না কারণ সকল খারক তো পানিতে দ্রবীভূত হয় না কি এমন খারক আছে যেটা পানিতে দ্রবীভূত হয় না যেমন কপার অক্সাইড আয়রনের অক্সাইড এগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় না সেই জন্য এগুলো হচ্ছে শুধু খারক কিন্তু এগুলা খার না অপরদিকে সোডিয়ামের হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়ামের হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়ামের হাইড্রোক্সাইড এগুলো হচ্ছে খারক এবং খার দুইটাই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে না তাহলে খারকের মধ্যে একটা বিশেষ টাইপস হচ্ছে খার যারা পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় কিন্তু সকল খারক তো পানিতে দ্রবীভূত হয় না এই জন্য সকল খারকটা খার নয় আচ্ছা বাংলাদেশে বর্তমানে গ্যাস উৎপাদন এক নম্বর কি না তোমাদের কি সারিয়ার স্যার পড়াইছে না তোমাদের শিল্প পড়াইছিল সারিয়ার না কারা কারা এসে একমত বলো কারা একমত এর সাথে বলো কারা কারা একমত একমত না কেন তোমাদের বিষয়কে আমার আমার একটা ফোন আসছে ট্রু কলার ওর নাম উঠছে জিএস এখন এখন আমার ফোনে একটা ফোন আসছে জিএস নাম উঠছে গ্যাস পাই দিচ্ছি গ্যাস চলে আসছে কারণ সময় তো গ্যাস দিন দুঃখজনক হবে গ্যাসের দিনকে মানুষজন গ্যাসের দিন বলে শুনো এই যে আমাদের আঠারো কোটি মানুষ প্রত্যেকের পেটে তো গ্যাস আছে আমাদের 
শুধু গ্যাস যেদিকে যায় কস আর গ্যাস বাংলাদেশের উপজেলা এল কমপ্লেক্সে সবচেয়ে যে ওষুধের জন্য মানুষ আসে কয় সার আমার শুধু গ্যাস হয় শুধু গ্যাসে হয় আমার এই পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান যদি আমেরিকা জানতো বাংলাদেশে অ্যাটাক করে সব গ্যাস টেস্ট নিয়ে যাইতো সবার পেটে শুধু গ্যাস আর গ্যাস এই জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ তোমার গ্যাসের মধ্যে এক নম্বর হবে কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই গ্যাসটা আমরা ভালোভাবে উত্তোলন করতে পারতেছি না দেখো এন্টি আলসার ড্রাগস টপ সেলিং মেডিসিন ইন বাংলাদেশ অ্যাট ওভার ফর্টি টু হান্ড্রেড ক্রোর বিয়াল্লিশ কোটি টাকার এন্টি আলসারন ওষুধ সেল হয় বাংলাদেশে প্রতি বছরে চিন্তা করতে পারছ বাংলাদেশে বাজেটে হচ্ছে তোমার চার পাঁচ লাখ কোটি টাকা শুধু একটা সিঙ্গেল ওষুধ বিয়াল্লিশ কোটি টাকা সেল হয় বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে এন্টি আলসার ড্রাগ এবং বাংলাদেশের মতো দুনিয়াতে আর কোথাও এত বেশি এন্টি আলসার ড্রাগ সেল হয় না আর সবার একটা কমপ্লেন সার প্রচুর গ্যাস হয় আমার প্রচুর গ্যাস হয় তো এই যে অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক ওষুধ যে সেবন করতেছে তাইলে আমাদের এই যে পাকস্থলীর মধ্যে কি থাকে আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে তাই না এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটাকে আমরা যখন ইউটিলাইজ করে দিচ্ছি তাহলে ফুসকালা মামা এই যে উনি ফুসকা বানানোর সময় ওনার হাতটা যে বিশেষ জায়গায় চলে যাচ্ছে তখন এই রোগ জীবাণু ডুবে উনি কি হইতেছে মারার মতো আর আমরা কিছু রাখতেছি না তখন একটা ব্যাকটেরিয়া আসে ওর নাম হচ্ছে হেলিকোবেক্টর পাইলোরি এইচ পাইলোরি ও কিন্তু মারাত্মক কালপ্রিট কারণ ও আমাদের ভিতরে যাওয়া ও মারাত্মক অ্যাকশান চালা দিয়ে ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি করে ওর একটা এনজাম আসে সে এনজাম দিয়া সে হচ্ছে এখানে এসিডটাকে তোমার ধ্বংস করে দিতে পারে নিউট্রালাইজ করে দিতে পারে তো এই মাত্রা অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক ওষুধের সেবন করার কারণে আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনতেছি এবং তোমার হচ্ছে যে এই পরিমাণ গ্যাস্ট্রিক ওষুধ যে খাচ্ছি এটার কারণে আমরা আমাদের কিন্তু ক্যান্সারও হইতে পারে এবং আট দশ বছর যারা খাইছে ওরা কিন্তু ক্যান্সারেরও মারাত্মক একটা রিস্কে আসে তা আজকে ক্লাস আমরা যারা করতেছি আমরা এরকম বাসাই এরকম উল্টা পাল্টা ইচ্ছে হইলে এরকম গ্যাসের ওষুধ খাওয়া এটা একদমই ঠিক না বছর পর বছর আমি কেন খাবো রে ভাই বছর বছর তুমি কি প্যারাসিটামল খাও তুমি কেন খাবো আমি আমার যদি সত্যি সত্যি প্রবলেম হয় আমি যখন ডক্টরের কাছে যাব ডক্টর পরামর্শ নিয়ে আমার যদি আলসার থাকে আলসার ট্রিটমেন্ট দিবে আলসারে যখন হিলিং হয়ে যাবে তখন ওষুধটা আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে ডাক্তার বলবো ওষুধটা এখন বন্ধ তখন আমরা এটাকে বন্ধ করে দিব কিন্তু এই বছর পর বছর আমরা এরকম অ্যান্টি আলসারেন এগুলো আমরা কিন্তু খাবো না এটা কিন্তু অনেক ক্ষতির কারণ হইতে পারে ফিনান্সিয়ালিতে একটা জিনিস লস তো এইভাবে আসলে খাওয়াটা ঠিক না উইকলি দু একটা কেন খাবা তুমি খামা খা তোমার না প্রয়োজন হলে তুমি কেন খাবা তোমার যদি মাঝে মধ্যে মনে হয় সমস্যা লাগতো তুমি অ্যান্টাসিড খাবা অ্যান্টাসিড খাওয়া মাঝে মধ্যে প্রবলেম যদি হয় খুব বেশি প্রবলেম যদি মাঝে মধ্যে হয় কিন্তু আমরা যেটাকে পিপিআই বলি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর হ্যাঁ পেন কিলার দিলে সেটা খাইতে হয় যেটা পিপিআই বলি সেটা আমরা যদি মনে হয় আমার খুব প্রবলেম হচ্ছে ডক্টরের কাছে দেখায় ডক্টরকে বলে ডক্টর যদি মনে করে যে না আমার আলসা আলাদা থাকতে পারে তখন আমাকে ওইভাবে ট্রিট করবে আমরা ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে যে আমরা হচ্ছে যে খাবো আর নর্মালি আমার যদি খারাপ লাগে আমাদের কখনো আমরা অ্যান্টাসিড খাইতে পারি তো অ্যান্টাসিড জিনিসটা আসলে অ্যান্টাসিডটা হচ্ছে মূলত ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটার একটা দ্রবণ এবং যেটা আমাদের পাকস্থলী যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে তাকে প্রশমিত করে দেয় এটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড তো অ্যান্টাসিডের সাথে কিছু পরিমাণ অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওইখানে মধ্যে থাকে যে কারণে মাঝে মধ্যে অ্যান্টাসিডটা ওভার ডোজ খাইলে পাতলা ভাগে হইতে পারে আর আমাদের এই ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে মিশ্রণ এটাকে একত্রে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া বলে হ্যাঁ তো আমরা এটাকে সিরাবা করো আমরা পাই এবং ট্যাবলেটা করো আমরা এটাকে পাইতে পারি তাছাড়া আমাদের যে পাকস্থলী আমাদের এটা হজমের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা কেমিক্যাল হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং আমাদের স্টমাক থেকে যে পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিলিজ হয় এটা দিয়ে একশো গ্রাম লোহাকে গলা ফেলা যাবে ডেলি যে পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিলিজ হয় এবং এটা আমাদের প্রোটিনের হজম করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা প্রোটিনকে হজম করতে পারবো না ভালো মতো প্রোটিন হজম হবে না এবং ওই ফুসকালাম আমার যে জীবাণুগুলো সেগুলো আসলে আমরা মারতে পারবো না তো এটা আমাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু যদি অতিরিক্ত যদি নিশ্চিত হয় তখন আমাদের পাকস্থলীতে এখানে গা হইতে পারে 
শুধু অতিরিক্ত নিশ্চিত না এখানে কিছু জীবন আছে হেলিকো ভেক্টর পাইলোরি সে ওখানে কিছু ক্ষত সৃষ্টি করে তখন আমাদের পেটের এরকম তোমার জ্বালা অনুভূত হয় বুকে ব্যথা হইতে পারে তো আলসারের যে কারণগুলো এখানে নাম্বার ওয়ান কারণ যদি বলি সেটা হচ্ছে ধূমপান অ্যালকোহল যদিও আমাদের দেশে এখন খুব একটা বেশি নাই তোমরা ইজুয়ালি তোমরা থার্টি ফার্স্ট নাইটে একটু খাও টাও অন্য দিন তোমরা খাও না সেটা আমি জানি আর আমাদের দেশে ওরকমভাবে কেউ খাও মানে খুব একটা খাই না আমাদের জন্য কারণগুলো কি নাম্বার ওয়ান কারণ ধূমপান অতিরিক্ত ওজন এটা কারণে কিন্তু আমাদের এসিডিটির প্রবলেম বাড়তে পারে তারপরে মানসিক চাপ স্ট্রেস মেন্টাল স্ট্রেসের কারণে কিন্তু তোমার অতিরিক্ত এসিডিটি হইতে পারে সেই জন্য তোমার পাকস্থলীতে আলসার বা ঘা হইতে পারে আর যে বলছিলাম যে কালপ্রিট সে কালপ্রিট হচ্ছে এইচ পালুরি সেই জন্য তোমার যদি একজন সিমটম মনে হয় তোমার ফ্যামিলি মেম্বারদের একজন ডক্টরের কাছে যাইতে হবে ডক্টর যদি মনে করে যে এবং টেস্ট করে বুঝে যায় যে এর স্টোমাকে এইচ পালুরি আছে কি না এটাকে ধ্বংস না করে তুমি শুধু সারাক্ষণ দোকান থেকে যায় যে সারাজল কিনে খেলে কিন্তু লাভ হবে না সুতরাং ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে ও হ্যাঁ ডাক্তারের কাছে গেলে ভিজিটটা দিতে হবে ভিজিট ছাড়া কিন্তু ডাক্তার দেখানো যাবে না ডাক্তারদের উপকার করে দিলাম না আচ্ছা চলো আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা তোমার সাথে লক্ষণ কি থাকলে এই যে তুমি পেট ব্যথা বুক জ্বালা পড়া এগুলা থাকলে আচ্ছা চলো তো এই যে আমরা এসিড পড়লাম আমরা এই যে পড়লাম এইচ টু এস ও ফোর হ্যাঁ তো ধরলাম এখানে এসিডের যে তোমার এখানে হাইড্রোজেন আয়নের যে ঘন মাত্রা ধরলাম সেটা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক এই ঘন মাত্রা একে বলা হয় মোলার আমরা ক্লাস শেষ শেষ দিকে চলে আসছি অল্প একটু শেষ ক্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার মোলার এটি বের করার জন্য আসলে আচ্ছা এখানে আমি বেশি কঠিন করব না আমরা মোলকে লিটার দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে মোলার এটি পাওয়া যায় লিটার হচ্ছে আয়তন মোল হচ্ছে তার পরিমাণটা এই পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোল বললাম আচ্ছা আর একটা এসিড নিলাম আমরা ধরো একটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিলাম এখানে প্রোটন ঘনমাত্র না আসিডি বরাবর না এখানে প্রোটন ঘনমাত্র হচ্ছে ধরলাম পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মোল এরকম এটাকে আমরা কত লিখতে পারবো টেন ইনভার্স কত লিখতে পারবো আচ্ছা ইনভার্স বললে অনেকে দেখি বোঝে না ইনভার্স বললে অনেকে দেখি বোঝে না ওকে আমাদের সায়েন্টিফিক নাম্বার পড়ানো হয় না তো একটা গণমাত্র হলে এত মোলার একটা গণমাত্র হচ্ছে এত মোলার এই দেখো এটা হলে এরকম এ দশমিকের জন্য এক তিনটা শূন্য হুম এখানে এক এখানে দশমিকের জন্য এক চারটা শূন্য এর উপরে এক হ্যাঁ এটাকে লিখতে পারবো এই এক হাজারকে লেখা যাবে টেন কিউব হুম আর এইটাকে লেখা যাবে টেন টু দি পাওয়ার ফোর এখন এই নিচের পাওয়ারটাকে পাওয়ারটা এর নিচে থাকলে আমরা কি লিখি আমরা তখন মাইনাস দিয়া এম নে লিখি বুঝতে পারছো তাহলে এখানের মধ্যে আমরা লিখবো টেন ইনভার্স ফোর বুঝতে পারছো এবার ওকে তাহলে আমরা দুটো এসিড একজনের ঘনমাত্র হচ্ছে টেন ইনভার্স থ্রি একজনের হচ্ছে টেন ইনভার্স ফোর আচ্ছা কোনটা ঘন এখানে কোনটা ঘন বলো এখানে কোনটা ঘন বেশি এক নাম্বারটা বেশি ঘন এখানে এই এক নাম্বারটা এটা বেশি ঘন এটা হচ্ছে বেশি ঘন ওকে আমরা যদি তোমাদের যাদের লগর অঙ্ক যাদের মনে আছে এই টেন ইনভার্স থ্রি আগে যদি আমরা একটা একটা মাইনাস লগ দেই কি হবে বলো তো কি হবে এই মাইনাস থ্রিটা কি হবে সামনে চলে আসবে তাই না তাহলে মাইনাস আগে থেকে একটা আছে আর মাইনাস থ্রি সামনে চলে আসলো তাহলে এই হলো লগ টেন লগ টেনের মান কত লকটেন মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে কত থাকতেছে এখানে মধ্যে থাকতেছে এখানের মধ্যে প্লাস থ্রি তাহলে এর আগে যদি একটা মাইনাস লক যদি আমরা আনি তাহলে এখানে কত পাবো আমরা এই মাইনাস ফোর সামনে চলে আসলো আর এখানে লক টেন লক টেন মানে তো ওয়ান তাহলে এখানেও প্লাস ফোর ইহাকে পিএইচ বলে তাইলে ঘনমাত্রার সামনে মাইনাস লগ লাগাইলে তাহাকে পিএইচ বলে হোয়াট ইজ পিএইচ ঘনমাত্রার পূর্বে মাইনাস লগ ঘনমাত্রার পূর্বে ঋণাত্মক লগারিদম লাগাইলে তাহাকে পিএইচ বলে তাহলে 
एसिडटार ए एक नम्बर एसिडटार पीएच हम कत प्लस थ्री और दू नम्बर एसिडटार पीएच कत प्लस फोर तेल पीएच कम हम घन ना कि पीएच बेसि हम घन को एसिडटा घन पीएच जो कम हो सीडटार मध्य जेटा पीएच जो कम से मध्य हाइड्रोजेन घन मात्रा तत बी से ती घन तेल जो एक स्केल जो बनाई एक स्केल बनाल हाँ जो स्केलटा स्केल बनाए हाँ तेल धर एक सीट और घनम्रा बोल हाइड्रोजेन घनम्रा चार एकजुन तीन एकजुन दिल एक तीस घनम्रा कम कमते थको धर एखान मध्य फाइव ए घनम्रा सिक्स हाँ एखे हलो सेभेन तपर एखे धरल एट एखे धरल नाइन एखे हे टेन तर मैं आप जो तो डाना जा हाइड्रोजेन घनम्रा तो कि हे कमते जेमन एखे हाइड्रोजेन घनम्रा कत टेन इन बार्स सिक्स तैना एखे हे खूब कम एखने तो आो कम टेन इन बार्स नाइन ये हाइड्रोजेन आयन घनम्रार ऊपर इटा के नेगेटिव लक कर स्केल बनाई से स्केलटा बला है पीएच स्केल से हाइड्रोजेन आयर तरह जो घनम्रा मोलार घनम्रा तर सामने दिया एक नेगेटिव लक लगा दी जहाँ पा जाए पीएच बोले पी ऊपर को नाई ऊपर डने को ना लिखते ऊपर पीएच ये एरक ना ये पीएच ए रखम ना ये हम पी ऊपर डने को नाईर लिखते हैं बोले पीएच एन ए पीएच स्केलटा इटा एक नम्बर थे चौदह नम्बर पर्त स्केल बनाई सत नम्बर हलो पानी पियोर व्टार एखे देखा गया से पियोर व्टारे टेन इन बार्स सेभेन प्रोटन टेन इन बार्स सेभेन हाइड्रक्साइड थे एखे मध्य तेल प्रोटनर जो पीएच पा सेभेन हाइड्रक्साइडर जो पीएच पाँच আমরা যদি বের করি তাও আমরা সেভেনই পাচ্ছি ওটা পি ও এস সরি এই হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা যেরকম সামনে যখন দেখো যে হাইড্রোজেনের এর ঘনমাত্রার সামনে যখন আমরা নেগেটিভ লগ লাগাই দিব তখন যেরকম পিএইচ বলে ওই হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সামনে দিয়ে যখন নেগেটিভ লগ লাগা দিব তখন তাকে পি ও এইচ বলে তো এই পানিটা এটাকে আমরা নিউট্রাল পয়েন্ট ধরি এটা হচ্ছে সাত तेल पानी थे जो बामे जाए छय चार तीन दू एक रिजियन कार जो ये रिजियन की एसिड और पानी थे जो डने जाब एसिडे परिमाण तई कमते कितु तत बी की पासी शक्तिशाली खारक पासी तत शक्तिशाली हमें कि पासी एखान मध्य खारक पासी कारण जो तो डान दिखे जाब एखे हाइड्रक्साइड तो प्रोटन तो आो कमते थक तेल य स्केले बोलते जार पीएच हे छय तुलन जार पीएच पाँच से बसि शक्तिशाली एगो आस डिटेल्स पढ़ाशुना आज जो विशेष जो लागे ना समीकरण आनेक कि आई जिस दिखाई जाने डिटेल्स और अनेक पढ़ाशुना पीएचर उपरे बाटो प्रयोजन नहीं बेहूदा तेल जार चार से आो बस तीव्र एसिड जार तीन आो तीव्र एसिड जार एक से डेन्जारास तीव्र एसिड अच्छा तर जे हे आठ से हे मृदु खारक जो नय से शक्तिशाली खारक से दस से आठ शक्तिशाली खारक जार चौदो से डेन्जारस लेवल खारक तेल देखो ये खारक देखो कन्सनट्रेटेड सोल्यूशन अब अलकाली अलकाली मैंने हमारे खारक जेटा तो जो डान दिखे जाब तक्तिशाली खारक तेल एखे किस जिन देखो ये तेल ये लेमन जूस खाइते अपल जूस खाइते टमेटो जूस खाइते ब्लैक कफि खाइते मिल्क खाइते एगू कि सबगल की कि आगर मध्य मध्य प्रचुर एसिड आर ये अंडा बेकिंग सोडा हैंड सोप व्यवहार करी एम सल्यूशन ब्लिचिंग एजेंट यूज करी एगल मध्य प्रचुर परिमाण खार आ सेवन सब न्यूट्रल सेवन सेवन मानी तो पानी सेवन मानी तो पानी 
পানির পিএস হলো সেভেন নিউট্রাল তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে এই তো কি খাচ্ছিস কবে আমি একটা খারকীয় খাবার খাচ্ছি আন্ডা খাচ্ছি এটা খারকীয় এখানে পিএস হচ্ছে এইট মানে পানি থাকে আমরা ডান দিকে এখন আসো যারা তোমরা বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকদের কিছু জিনিস মুখস্থ করতে হবে ইহা তোমাদের মুখস্থ করিতে হইবে ইহা পিএম করিতে হইবে হ্যাঁ তুমি বিজ্ঞানী হইলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে কিছু কারণ নাই এটা বোঝার কিছু নাই এটা মুখস্থ করতে হবে তাহলে দেখো যে রক্তের পিএচ সাত দশমিক তিন পাঁচ থেকে সাত দশমিক চার পাঁচ তাহলে রক্ত ঈষদ খারিও নাকি ঈষদ এসিডিও ঈষদ অম্লিও লাজমিয়ার এক খেলে এসিডিটি হয় হওয়ার কথা না যদিও তাহলে এটা হচ্ছে ঈষদ খারিও মাতৃদুগ্ধ হচ্ছে পানির পিছে কাঁচা কাঁচা সাত থেকে সাত দশমিক চার আমরা তখন ধরো কোথাও এক জায়গায় কেটে গেছে কি করি একটু স্যাপ লাগা দিন একটু স্যাপ লাগা দিচ্ছে একটু স্যাপ লাগালে ওটার মধ্যে আমরা কি মনে করি অ্যান্টিসেপ্টিক আসলে একটু কথা সঠিক স্যাপের মধ্যে কি আছে তোমার এখানের মধ্যে এসিড আছে একটু এটা পিএস হচ্ছে ছ দশমিক চার থেকে ছ দশমিক সাত পর্যন্ত তার মানে এটা ঈষৎ এসিডিক চোখের পানিতে কি আছে চোখের পানিতে ঈষৎ খারিও পরীক্ষা বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে তোমার রক্ত এটা কোন প্রকৃতির এটা নিরপেক্ষ ঈষৎ খারিও ঈষৎ অম্লিও এরকম ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সুতরাং যেমনি আসবে আসুক তোমাকে এটা মুখস্থ রাখতে হবে তো এই জন্য আমরা কারো চোখের পানি আসলে এটা নিঃসরণ করানো ঠিক না এটা খুবই একটা ক্রিমিনাল অফেন্স কারো মানে ব্যথা দেয় ঠিক না তো চোখের পানিতে আবার এটা ভালো আছে তোমার চোখটা পরিষ্কার হয় অনেক সময় আমি মাঝে মধ্যে যখন দেখি যে আমার বইয়ের ওর চোখের মধ্যে ময়লা জমছে তখন আমি ধরো ওকে বিভিন্ন কথাবার্তা বললে তখন ও দেখি কান্নাকাটি করে তখন দেখি চোখটা ক্লিন হয় আমি বলি দেখি তোমার উপকার করে দিচ্ছি চোখটা ক্লিন করে দিচ্ছি তো বিনা তোমার ড্রপে চোখটা ক্লিন করে দিই মাঝে মধ্যে যাই এরকম সবসময় ক্লিন করা উচিত না আমরা চলে আসবো আমাদের একদম শেষ টপিক সেটা হচ্ছে সল্ট তো আমরা এতক্ষণ যে এসিড এবং খারাপ পড়ছিলাম এই দুজন মারামারি করে যেটা প্রডিউস করে তা আকে লবণ বলে তাইলে এসিড এবং খারক ওরা দুজন মারামারি করে যেই কেমিক্যালটা প্রডিউস করে তাকে লবণ বলে তো ভাই আপনি লবণের এরকম একটা লম্বা একটা সংজ্ঞা কেন লিখছেন এখানে মধ্যে চলো আমরা সেই সংজ্ঞাটা দেখি কি বলছে আমরা একটা এসিড নিলাম এইচ টু এসও ফোর আমরা না শেষ ক্লাস একটা ধাতু নিলাম হ্যাঁ জিঙ্ক যখন এই ধাতু আমরা জিঙ্কটা নিব তাইলে জামারে বউ চোখ পরিষ্কার করার কাজটা করে হ্যাঁ বলো কি আমি তো আরও তোমার হচ্ছে যে উল্টাটা জানতাম তো এই জিঙ্কটা হাইড্রোজেন বলবে তুই এখানে কি করতেছিস তুই দুর্বল তুই এখান থেকে সর ওকে সরাই দিবে এখান থেকে সরাই দিলে হাইড্রোজেন তখন ও বাইর হয়ে যাবে জিঙ্কটা ওই জায়গায় বসে যাবে তখন হয়ে যাবে জিঙ্ক সালফেট তাহলে এসিডের মধ্যে যে হাইড্রোজেন ছিল তাকে এই যে ধাতু বা ধাতুর মতো কোনো যৌগমূলক ওই যৌগমূল যৌগমূলক পড়ছিলাম আমরা অ্যামোনিয়াম টাম যেগুলো ছিল আর কি ওরা আংশিক বা সম্পূর্ণ ওদেরকে যখন এখান থেকে ফুটাই দিবে প্রতিস্থাপন করবে তখন যে যোগাড় উৎপন্ন হবে তাহাকে লবণ বলে আশা করি লবণের সঙ্গে এখন আর ভুলবা না তাহলে এসিডের মধ্যে যে হাইড্রোজেন পরমাণু আসে তাকে ধাতু বা ধাতুর মতো কেউ আসে ফুটাইয়া দিলে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাকে লবণ বলে তাহলে এই হলো একটা লবণের সঙ্গে আবার আমরা পড়ছিলাম এসিড এবং খারাপ মারামারি করার পরে যে বস্তুর উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে লবণ লবণের কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লবণের পিএচ হচ্ছে সেভেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ লবণ কঠিন ক্যালাশ প্রদর্শন করে স্ফটিকের মতো এই যে আমরা যে লবণ দেখতে সেটা হলো ক্যালাশ বিভিন্ন আকার আকৃতির বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে অনেকগুলো তোমার অনু একত্রিত হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে পানি শোষণ করে তারপরে সাধারণ তাপমাত্রায় পানিতে দ্রবণীয় আর লবণ পানিতে আয়নিত হয়ে সে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন গঠন করে লবণকে পানিতে গুললে সে ধনাত্মক ঋণাত্মক আয়নে ভাগ হয়ে যায় লবণের ব্যবহারটা এটা আমি এখানের মধ্যে লিখি নাই কারণ এটা তোমাকে তোমার যে রাইটারের বই কিনছো সেই বই থেকে তোমরা মোটামুটি এটাকে তোমরা মুখস্থ করে নিতে হবে কী কী জায়গায় লবণের ব্যবহার আছে যেমন কৃষিতে লবণের অনেক ব্যবহার আছে 
এই আমাদের এখানে কৃষিবিদ যারা আছে একটু বলতো কৃষিতে লবণ কি ব্যবহার আছে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য যত সার ব্যবহার করি ম্যাক্সিমাম সারই কি এগুলো আসলে লবণ যত সার ব্যবহার করি এগুলো আসলে লবণ তুমি সেই লবণ আবার খাওয়া যাবে না কিন্তু ডেঞ্জারাস আবার সেটা খাইতে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে তোমার তবে শিল্প কল কারখানায় এখানের মধ্যে লবণের ব্যবহার অপরিহার্য যেমন হচ্ছে যে চামড়া শিল্পের মধ্যে হ্যাঁ চামড়া তোমাকে এটাকে কি করতে ট্যানিং করতে ট্যানিং করতে প্রচুর চামড়া ইয়ে লাগে লবণ লাগে তারপরে তোমার হচ্ছে যে আমরা পনির উৎপাদন করতে মাখন উৎপাদন করতে কাপড় কাঁচা সোডা খাবার সোডা তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণ লবণের প্রয়োজন হয় তারপরে তুতে কপার সালফেট যেটা তুতে মানে হচ্ছে কপার সালফেট তুতে তো এগুলো বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় ব্যবহার করা হয় তারপর তোমার টেক্সটাইল এবং রং তৈরি কারখানায় সুতরাং এগুলো জিনিস কোথায় কি লাগে জিনিসটা একটু মুখস্থ করে ফেলবা ওষুধ কারখানায় প্রয়োজন হয় তো আসো আমরা আমাদের ক্লাসটা যেহেতু আজকে শেষ করবো তার আগে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে আমরা যখন হিউম্যান বডি পড়বো তখন আমরা কিছু হরমোনের নাম পড়বো তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যার নাম হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন এটা আমাদের একদম মাথার চুল থেকে একদম পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো শরীরের মধ্যে তার প্রচুর ফাংশন এবং গর্ভাবস্থায় যদি কোনো মায়ের থাইরয়েডে প্রবলেম থাকে তখন বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বিঘ্নিত হয় হ্যাঁ আর মানুষের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় ইজুয়ালি তার জীবনের প্রথম এক হাজার দিন ওয়ান থাউজেন্ড ডে তো এক হাজার দিনের মধ্যে সে তো দুশো সত্তর দিন মায়ের পেটে সে থেকে আসছে তার মানে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পরে তার আসলে সময় থাকতেছে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হওয়ার জন্য মোটামুটি সাতশো ত্রিশ দিনের মতো তার মানে দুই বছর তার মানে কোনো বাচ্চার যদি থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা থাকে এখন এটা তো ভিজিবল তেমন কিছু বোঝা যায় না এটা তো বোঝার কোনো ওয়ে নাই তো শেষ দিকে একটু বোঝা যায় প্রচুর চালাবে হয় হ্যাঁ বাচ্চা একটু বুদ্ধিশুদ্ধি কম তার মানে অনেক বাচ্চার তার থাইরয়েডের রোগটা ডায়াগনোজ হয় অনেক পরে কিন্তু ওর ক্ষতি যেটা হওয়ার সেটা কিন্তু হয়ে গেছে একটা বাচ্চা ওর বয়স পাঁচ বছরে ডায়াগনোজ হলো তার থাইরয়েডের সমস্যা ছিল ওকে তুমি ফিরে দিতে পারবা তার লাইফ ওর ব্রেনটা যে ডেভেলপমেন্ট হয় নাই ওটা তুমি আর ওকে ফিরে দিতে পারবা না তার সঙ্গে যেটা বলছো ক্রিটিন ওটা তো একদম তোমার ক্লিনিক্যাল লেভেলে যদি থাকে এখন কিছু থাকে খুব ম্যাক্রো লেভেলে ডেফিসিয়েন্সি যে যে জায়গায় আমরা বলি সাব ক্লিনিক্যাল মানে তোমার কম ঠিক আছে কিন্তু নর্মালের খুব কাছাকাছি ওইটা ডায়াগনোজ করাও খুবই কঠিন তো এই জন্য এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার বর্তমানে আমাদের সরকার যে সিস্টেমটা করছে কয়েকটা জায়গায় ট্রায়াল হচ্ছে সেটা হচ্ছে জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমার ইয়া করা থাইরয়েড টেস্টিং করা কয়েকটা জায়গায় তবে চব্বিশ ঘন্টা প্রথম আসলে তোমার ইয়া করা টাফ আমি যেটা সাজেস্ট করি যে যে কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণের অন্তত সাত দিনের মধ্যেই এটা করায় ফেলা উচিত সাত দিনের মধ্যে তার থাইরয়েড টেস্ট করা উচিত যদি দেখা যায় তার থাইরয়েড ডেভিসেন্সে তখন হচ্ছে হিল টেস্ট করা হয় তার রাইট হিল টেস্ট করা হয় তোমার শিশু হাসপাতালে করা হয় বিএসএম তো করা হয় ডিএমসি তো মনে করা হয় হিল টেস্ট ওই প্রিক করে একটু ব্লাড নিয়ে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মতো করা হয় আর উন্নত বিশ্বে কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণের সাথে সাথে ওর যে তোমার নাবি থেকে আমবেলিকাল কর্থের রক্ত নিয়ে জন্মের পরপরই করে ফেলা হয় আর এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো ওয়েট করা যাবে না ট্রিটমেন্টটা সাথে সাথেই শুরু করে দিতে হবে এবং এই ট্রিটমেন্টটা আবার লাইফ লং তা সারা জীবন জুড়ে চলতে থাকবে তো এই জন্য আমরা যারা ডক্টর আছি আমরা এটা চেষ্টা করবো কোনো বাচ্চা জন্মানোর পরে আমাদের নিজেদের বাচ্চাদেরকে জন্মের সাত দিনের মধ্যেই আমরা বসে তার থাইরয়েড টেস্ট করে ফেলা উচিত আত্মীয়স্বজনের বাচ্চা কাছে হলে আমরা এটা টেস্ট করব তো এই থাইরয়েড হরমোন তার প্রোডাকশনের জন্য যে জিনিসটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে আয়োডিন এই আয়োডিনটা তোমার সামুদ্রিক কেল্প থেকে আয়োডিন সংগ্রহ করা হয় এই কেল্প হচ্ছে এক ধরনের শৈবাল এখানে ওশানোগ্রাফির কোনো স্টুডেন্ট আসো তোমরা এখানে ওশানোগ্রাফির কেউ আসো ওশানোগ্রাফির কেউ আসো কিনা আচ্ছা এখন কিন্তু মানুষ সমুদ্র নিয়ে যত জানতেছে তত মানুষ বুঝতে যে সমুদ্রের মধ্যে রজনী আসো ওকে কি অবারিত সম্পদ আছে সমুদ্রের মধ্যে মানে আমাদের যে খাবার দাবার প্রয়োজন তার মধ্যে কত মারাত্মক জিনিস আছে সমুদ্রের মধ্যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে একটা শৈবাল এই শৈবাল থেকে কিন্তু অনেক পুষ্টিকর বাংলাদেশে মানে কিনতে পাওয়া যায় না মানে চায়না টায়নাতে কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় তোমার সমুদ্র থেকে যে শৈবাল কিছু আসে এগুলো এমনি নর্মাল খাবার দাবারের সাথে মিক্স করে খাওয়া যায় তো সামুদ্রিক এই শৈবালগুলি থেকে কেল্প নামক একটা জিনিস সংগ্রহ করা হয় স্প্রেনে তো আছে স্প্রেনে তো আছে তো এই কেল থেকে আয়োডিন সংগ্রহ করা যায় তো যেহেতু আয়োডিন আমাদের জন্য খুবই আবশ্যকীয় আর আয়োডিন মূলত আমরা পাই সামুদ্রিক মাছ থেকে বা মৎস্যজাত খাবার থেকে এটা ছাড়াও প্রাকৃতিক বিভিন্ন খাবার দাবার থেকে ফলমূল থেকেও বা আম
তো ওখান থেকে কিছুটা পাই কিন্তু যেহেতু আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমাণ এখন আমরা কম খাচ্ছি বা যেসব এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য এখন পাওয়া যায় না তার উত্তরবঙ্গের দিকে সামুদ্রিক মৎস্য তো নাই ওরা কি করবে তাহলে বা আমাদের হচ্ছে যে খাবার দাবার উৎসের মধ্যে আয়োডিন পরিমাণ কম তো এটা প্রিভেন্ট করার জন্য বর্তমানে ডব্লিউএইচও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী খাবার লবণের সাথে নির্দেশ পরিমাণ আয়োডিন মেশানো হয় এবং এটা আয়োডিন যুক্ত লবণ হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে আয়োডিন যুক্ত লবণ নামে যেটি বিক্রয় করা হয় তার মধ্যে নাইনটি নাইন পার্সেন্টের কোনো আয়োডিন আসলে নাই সাধারণত যেদিন ম্যাজিস্ট্রেট যখন সার্ভে করে ওই দিন ওরা একটু আয়োডিন দেয় ম্যাজিস্ট্রেট তো কোন দিন যা বড় জানে ওই দিন একটু আয়োডিন মিশিয়ে দেয় তার মানে এটা মারাত্মক ক্রিমিনাল অফেন্স আসলে ওরা আমাদের মানুষ জন্য ক্ষতি করতে সেগুলো করে ওরা আসলে কোনো আইডিনে দেয় না মানে তুমি নিজে টেস্ট করতে পারো যে তুমি হচ্ছে যে কেন টেস্ট করবো বলো তো তুমি যে লবণটা কিনতে সব সে লবণের মধ্যে কী করতে হয় জানো কেউ সে লবণের মধ্যে একটু লেবু রস দিবা লেবু রস দিলে যদি এটা একটু তোমার নীল টাইপের হয়ে যাবে একটু নীল টাইপের যদি হয়ে হয়ে বেগুনের টাইপের হয়ে যাবে রাইট বেগুনের টাইপ হয়ে যাবে তখন বুঝবে এখানে আয়োডিন ছিল না থাকে তাহলে হচ্ছে যে তোমার এটা নাই কিন্তু বাজারে এখন যে তোমার সয়াবিন তেলের মধ্যে ভিটামিন ই মিশানোর কথা ছিল কিন্তু আসলে আমি যতটুকু জানি ম্যাক্সিমাম ওরা আসলে মেশাই না যেদিন ম্যাজিস্ট্রেট ওখানে যাবে শুধু সেদিনই ওরা মেশাই অথচ আইডিন মেশাতে গেলে কিন্তু খুব বেশি খরচ হয় না কিন্তু বিশ্বের যে কয়েকটা জাতি খাবারের মধ্যে ভেজাল মেশানোর জন্য বিখ্যাত তার মধ্যে একটা হলো বাঙালি দ্যাটস এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার এই জন্য আমাদের নিজেদের সোর্স খুঁজে নিতে হবে আর কি তো আসো আমরা একটু তোমার হার্ড ওয়াটারের দিকে যাই এটা আমাদের শেষ টপিক আজকের এটা হচ্ছে খর পানি এখন খর পানি মানে কি খর পানি মানে কি টক পানি হার্ড ওয়াটার মানে কি পানি শক্ত শক্ত পানি শক্ত পানি মানে কি শক্ত পানি মানে হচ্ছে তুমি সাবান দিয়ে এত ডলা ডলি করতেছ কিন্তু সে এত রুট এত শক্ত ওখানে কোনো প্রকারের ফেনা হচ্ছে না তা যেই পানি ব্যবহার করলে সাবান দিয়ে আমরা যতই ডলা ডলি করি না কেন কোনো ফেনা উৎপন্ন হয় না সেটাকে বলা হয় হার্ড ওয়াটার ও খুবই রুট তো এই হার্ড ওয়াটার আমরা এখানে তাহলে এটার থেকে যদি আমরা ফেনা করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাবান ব্যবহার না করে এখানে ডিটারজেন্ট এখানে আমরা ইউজ করতে পারি ডিটারজেন্টের কোনো সমস্যা হয় না তো এই হার্ড ওয়াটারের তোমার দুই ধরনের হার্ড ওয়াটার একটা হলো অস্থায়ী একটা হলো স্থায়ী অস্থায়ী মানে কি এটা যদি আমরা তোমার একটু কি করি ফুটাই তখন এই খরতা দূর হয়ে যায় কিন্তু এটা ফুটালে কোনো প্রকারের কাজ হবে না তাহলে যেই পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের বাই কার্বোনেট লবণ তার মানে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট ক্যালসিয়ামের জন্য হচ্ছে দুই বাই কার্বোনেটের এক তাহলে ক্যালসিয়ামের দুই যাবে ওর কাছে ম্যাগনেশিয়ামও সেম তাহলে ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেট বাই কার্বোনেটের জন্য হচ্ছে এক ম্যাগনেশিয়ামের দুই তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের দুই যাবে ওর কাছে তো যে সকল পানির মধ্যে এই ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট এবং ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেট এগুলো দুইগুলোতে থাকে সেগুলো অস্থায়ী তোমার খরতা বলে আমরা পানিকে ফুটাইলে এবং কিছুক্ষণ পর রেখে দিলে তখন এগুলো দ্রবীভূত অবস্থা থেকে পানিতে অদ্রবণীয় হয়ে যাবে তখন নিচে এগুলো জমে যাবে জমে গেলে তখন পানিটাকে আমরা যখন ছেকে ফেলব তখন এগুলো দূর হয়ে যাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের সালফেট বা ক্লোরাইড লবণ যে ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়ামের যোজনে দুই সালফেটের যোজনে দুই দুই দিকে কাটাকাটি গেছে তার ম্যাগনেশিয়াম সালফেট তারপর ক্যালসিয়ামের ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়ামের ক্লোরাইড এগুলা থাকলে তুমি ফুটালেও কোনো কাজ হবে না সুতরাং ওটার তুমি যতই তুমি চেষ্টা করো না কেন ওই ওই পানির মধ্যে সাবান বসলে কোনো ফেনা হবে না চলো আমরা একটু দ্রুত এতক্ষণ যেটা পড়ছি একটু দেখে আসি যেগুলো বিশেষ আসছিল আমলোকিতে থাকে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে আপেলা থাকে প্রচুর পরিমাণে ম্যালিক অ্যাসিড স্যালিক অ্যাসিড পাওয়া যায় টমেটো টমেটো আমরা জানি আরও অনেকগুলো অ্যাসিড থাকে এবং টমেটো অত্যন্ত হেলদি দুধে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড লেবু রসে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড আর পেঁয়াজ হচ্ছে অ্যাসিড খার এবং নিরপেক্ষ অবস্থা আমাদেরকে নির্দেশ করে এবং আমি বলছিলাম যে লিট মাছ ছাড়াও আমরা কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স ব্যবহার করি যাদেরকে বলা হয় নির্দেশক কেন ওদেরকে নির্দেশক বলা হয় কারণ এরা পেঁয়াজ চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের রং পরিবর্তন করতে পারে এই জন্য ওদেরকে বলা হয় নির্দেশক তোমাদের তোমরা যে রাইটারে বই কিন্তু সেই বই রাইটার তোমরা সেখানে একটা চার্ট আছে তোমাদের যে কোন নির্দেশক তার হচ্ছে যে কোন দ্রবণের মধ্যে কোন ধরনের কালার প্রদর্শন করে এটা একটু তোমরা চারটা একটু দেখে নিবা যেমন ধরো মিথাইল রেড তো মিথাইল রেড সে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে লাল সে হচ্ছে নর্মালি লাল অম্লীয় দ্রবণে সে লালই থাকবে 
যখন এখানের মধ্যে দ্রবণটা খারিও হয়ে যাবে তখন তার কালারটা চেঞ্জ হয়ে হলুদ হয়ে যাবে হ্যাঁ এরকম যেগুলো আছে কয়েকটা আছে এগুলো একটু তোমরা মুখস্থ করেই ফেলবো মিথাল অরেঞ্জ সে থাকে নর্মালি কমলা সে থাকে কমলা থাকে নর্মালি অম্লিত হয়ে তোমার লালি থেকে যাই যখনই খারি হয়ে যাবে তখন সেটা হলুদ হয়ে যায় একটু পরে নেবে সেটা প্রাকৃতিক যে উৎসব থেকে হচ্ছে মৃদু পানি পাওয়া যায় সেগুলো বৃষ্টি মৃদু পানি মানে যেখানে এই ধরনের কোনো সল্টমল কোনো কিছু নাই হ্যাঁ আয়োডিন পাওয়া যায় হচ্ছে তোমার শৈবালে খরো পানি মানে যে পানিতে সাবানের কোনো ফেনা হয় না পানি দ্রবীভূত হয় না আমরা কোনটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সে পানি কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না তার পানি পিএচ কথা বলো তো পানির পিএচ কত পানি পিএচ হচ্ছে সেভেন আর বৃষ্টির পানি এটা হচ্ছে যে তোমার আমাদের খাবার পানির উৎস হিসাবে কিন্তু খুবই ভালো এবং যেহেতু বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানির মধ্যে আর্সেনিক থাকতে পারে বাট বৃষ্টির পানি কিন্তু অনেক দিক থেকে খুবই সেফ এবং প্রাকৃতিক মৃদু পানির একটা বিশাল রকমের উৎস বৃষ্টির পানি তো আমাদের এখানে যে বৃষ্টির নামে যে মেয়েটা আছে ও কানলে যে পানি সেটা আবার তোমার মৃদু পানি এরকম হবে না আর কি ওটার পিএচ আবার একটু বেশি ওটার পিএচ হচ্ছে তোমার খারিও তারপরে তারপরে কি আর তোমার যেটার জন্য ওয়েট করতেছো সেটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ